దేవునామానికి మహిమ కలనగాక క్రీస్తునందు ప్రియులరా లైఫ్ చెంజ్ రివర్ సెంటర్ పీజే స్టీవెన్ పవర్ మినిస్ట్రీస్ ఈ సాయంకాలపు ఈ పునరుద్ధానపు సాయంకాలపు ఆరాధనకు జూమ్ యాప్ ద్వారా లాగినాయి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ద్వారా వీక్షిస్తూ అదేవిధంగా నేరుగా లైఫ్ చెంజ్ రివర్ చర్చెస్లో పాల్గొన్న ప్రియులైన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన ప్రభును ప్రియ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానం తెలియపరుస్తున్నాం ఎందరూ కూడా ప్రేమపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం ప్రియరా ప్రియులరా ఈ పునరుద్ధాన పాదు వారి ఆరాధనను ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభించుకుందాం సేవకులు ప్రార్థన చేస్తుండగా ప్రార్థనలో విశ్వాసం కలిగి ఏకబిద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ కూడా ప్రార్థనలో విశ్వాసం కలిగి ఏకబిద్దాం దేవాత దేవుడు గడిచిన దినాల్లో సంవత్సరాల్లో మన పట్ల తాను కృప చూపించి మరొక దినాన్ని దేవుని స్థుతించడానికి ఆరాధించడానికి మహిమపరచడానికి ఆయన చూపించినటువంటి ప్రేమ వాత్సల్య బాహుల్యం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ గొప్ప దేవుని స్థుతిస్తూ ఈ ప్రా సాయంకాలపు ప్రార్థనను మనం ప్రారంభించుకుందాం దేవా మీ స్తోత్రం 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 
స్థుతికి పాత్రడా మీ స్తోత్రం 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 స్థుతులు సింహాసనాసనుడా మీకే స్తోత్రం 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 మహోన్నతుడా గొప్ప దేవుడా పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గలనవాడ యథార్థవంతుడా సద్భావం గలవాడా పరిశుద్ధుడా మీ స్తోత్రం 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 మా స్థుతికి కారణం పోతుడు బాగా మా ప్రియ పరలవు తండ్రి మీ స్తోత్రం 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 నిన్న నేడు ఏకరీతుకున్నవాడా మీకే స్తోత్రం 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 మహాగణుడ మహోన్నతుడా సర్వశక్తిమంతుడా పరిశుద్ధుడా మా స్థుతులకు పాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా పూజార్హుడా నమ్మదగిన వాడా మీకే స్తోత్రం 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 ఎస్సయా మీకే స్తోత్రం 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 దైవమా నీకే స్తోత్రం 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 ప్రేమ గలన తండ్రి జాలి గల దైవమా నీకే స్తోత్రం 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 మహాగణుడా మహోన్నతుడా సర్వశక్తి మందుడా పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గలిన వాడా నీ పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు నీ కృప చెప్పిన నీ కనుగ్రహం చెప్పిన అయ్యా మరొక ఆదివారం నాను సాయంకాల సమయంలో నేను స్థుతించడానికి అయ్యా మీ పాద సందుకు వచ్చి ఉన్నాం ప్రభు నీ కృప చెప్పిన ఉదయకాలం నాలుగు గంటల నుంచి అయా జరుగుతున్న ప్రతి ఆరాధనలో ప్రభు నేను స్థుతించి గనపరిచి మహిమపరిచేటటువంటి అయా ఈ మంచి అవకాశాన్ని మాకు అనుగురించి ఉన్నావు ప్రభు అయా నీ కృపలో బలపరిచినందుకు మీ స్తోత్రం 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 అయా మీకు స్తోత్రం 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 గడిచిన ఈ ఆదివార ఆరాధనలన్నీ కూడా అయా జయకరంగా జరిగించినందుకు మీ స్తోత్రం 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 అయా మా దైవజనులు ప్రభు అయా పి జస్టిన్ పాలయ్య గారిని అమ్మగారిని ప్రభు మీరు ఈ దీని వల్ల ప్రభు వాడుకుని సేవని పరిచయం ప్రభు వేలాది మందికి లక్షలాది మందికి ఆశీర్వాదకరంగా మీరు ఎంచున్నారు ప్రభు అందును బట్టి మరొక మారు మీకు కృతజ్ఞత స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభు ప్రార్థన చేసి సాయంకాల ఆరాధన ప్రారంభిస్తుండగా అయా మీరు మాతోనూ అయా మీ సన్నిధిని మాతో కూడా ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం వేలాది మంది లక్షలాది మంది పాల్గొంటూ ఉన్నారు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రభు మా దైవజనులు ప్రభు మీరు బలపరచండి మా దైవజనులు స్టిఫిన్ పాలయ్య గారు కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు నీ కృపలో ప్రభు వారికి కావాల్సినటువంటి మంచి ఆరోగ్యము నెమ్మది సమాధానము దయచేయండి వారు ప్రయాణిస్తుండగా వారికి కావాల్సినటువంటి కాపుదలను దయచేయండి తండ్రి నీ కృపలో ప్రభు వారిని బలపరచండి వారు ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో ప్రతి ప్రయత్నమును దీవినకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రభు మా దైవజనులు ప్రభు మీరు బలపరిచి నేరుగా ప్రభు మీరే వారి ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నీ శక్తిని నీ బలమును అయా ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్క మనిషికి అయా ఈ సాయంకాల పారాధన పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క సహోదరి సహోదరులకు వారు కావాల్సిన శ్రేష్టమైనటువంటి ఆశీర్వాదమైనటువంటి వాక్య సందేశాన్ని ప్రభు మాకు అనుగురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం అయా నీ కృపలో ప్రభు ఈ సాయంకాల పారాధనలో ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దర్శించండి వేలాది మంది లక్షలాది మంది పాల్గొని లైవ్ ద్వారా ప్రభు వీక్షిస్తూ గణప నేను గణపరిచేటటువంటి దండితను అందరికీ మీరు అనుగురించి ఉన్నారు ప్రభు అయా పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారిని దీవించండి ఆశీర్వదించండి వారి పట్ల గొప్ప కార్యాలను జరిగించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారు ఏదైతే ప్రభు ఇబ్బందులో అయా సమస్యలో శోధనలతో కన్నీటితో నీ పాత సందుకు వచ్చినారో వారి యొక్క కన్నీటి భాష బిందులను తుడిచివేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అయా వారిలో ఉన్నటువంటి ప్రభు భయము ఆందోళన అన్నింటిలో నుంచి విడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అయా నీ శక్తిని ప్రతి ఒక్కరికి అనుగురించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థనలు చేయబోతున్నాం అదేవిధంగా ప్రభు నేను స్థుతించి గణపరిచి మహిమపరచబోతున్నాం అదేవిధంగా సాక్ష్యాలను ప్రభు తెలియపరిచి నేను ఆరాధించబోతుండగా ప్రభు ప్రతి ఒక్క సమయంలో కూడా మీరే మహిమ పొందుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నువ్వు చేసినటువంటి మేలు ఉపకారం బట్టి మీకు కృతజ్ఞత స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు అదేవిధంగా తండ్రి ప్రభు ఈ యొక్క వాతావరణం కూడా మీ స్వాదుల్లో తీసుకునండి నెట్ కూడా ఇటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకోకుండా ఆడియో వీడియో కూడా సక్రమంగా రావడానికి సహాయం దయచని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దర్శించండి ఆపరేట్ చేస్తున్నటువంటి అయా ప్రియ సహోదరి సహోదరు అందరిని కూడా మీరు దర్శించండి వారికి కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని శక్తిని బలమున వారికి దయచని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ సాయంకాల పారాధన ప్రార్థన చేసి ప్రారంభిస్తుండగా మీరే మీ ఆత్మతో ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావం మీ చేతులకు ఆరంభిస్తూ మా ప్రియ ప్రభు ప్రి రక్షకుడనైనా యేసు క్రీస్తు ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామలు అడుగుతున్నాం మా ప్రి పరలవ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్
అదేవిధంగా సాక్ష్యం కలిగిన వారు దైవజయంలో దైవజయనరాలు ప్రభునామంలో ప్రార్థన చేయగా దేవుడు మా పట్ల మేలులు జరిగించారు మా యొక్క సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నాం అన్నటువంటి వారు మీరు సిద్ధంగా ఉండవలసిందిగా ప్రభునామంలో మీకు తెలియపరుస్తున్నాం దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరొక మని దేవుడు చేసిన మేలులను ఉపకారములను సాక్షి రూపంలో తెలియపరచట అది దేవుని నామానికి మహిమ అదేవిధంగా మీ సాక్ష్యాన్ని విన్నవారు కూడా బల బలపరచబడతారు కనుక ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకుంటూ సాక్ష్యాన్ని తెలియపరుద్దాం దానికంటే ముందుగా ఈ సమయంలో ఒక కీర్తన పాడుతూ ఏసే నామాన్ని మహింపరుద్దాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఇక్కడ పాటను పాడుతూ సంతోషంగా ఉత్సాహంగా చెప్పలు కొడుతూ ఏసే నామాన్ని మహింపరుద్దాం ఇదే సమయంలో దైవజన్న పేరు మీద ఉన్నటువంటి పీజీ స్టీఫెన్ పాలయ్య గారు యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ను స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఇక పోస్టర్ను కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసి అనేకులు కూడా షేర్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమపూర్వకంగా ఇక సాయంకాలం ఆలోచన కాపాడుతాం పాపికి విడుదల రోగికి సుసంతనించువాడా దుఃఖములో శ్రమలలో ఓదార్చువాడా నీకే స్తోత్రం వేసాయా అంటూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతోషంగా పాటిక నగనంగా తప్పుడు వరకు వేసేనామని భయపడతాం మార్గమురి జీవ 
గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ వేసే నా మనకి మహిమ చెల్లిద్దాం దేవుని పరిశుద్ధి నా మనకి మహిమ కలుగునిగాక క్రీస్తు నందు ప్రియమైన వాళ్ళారా ఇక రాత్రికాల సమయంలో దైవజనులు ప్రత్యేకమైన వర్తమానం మనందరి నిమిత్తం అందించిన అయినారు కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవుని వాక్యం కొరకు మన యొక్క హృదయాలను సిద్ధపరుచుకుందాం ఇదే సమయంలో దైవజనుల పేరు మీద ఉన్నటువంటి పీజే స్టీవెన్ పలాయ్ గారి యూట్యూబ్ ఛానల్ లింకును మీ బంధువులకు స్నేహితులకి అనేకులు కూడా షేర్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిద్దాం ఈ సమయంలో దైవజనులు దైవజనాలు ప్రభునామంలో ప్రార్థన చేయగా మేలులు పొందుకున్న వారి కొన్ని సాక్ష్యాలు వీ వీక్షిస్తూ ఏసై నామాన్ని మహింపరుద్దాం మేము ఆశీర్వదించబడ్డాము నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను మీ ప్రేయర్స్ ద్వారా వాగ్దానముల ద్వారా మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడుతున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ప్రేయర్స్ మమ్మల్ని ఎంతగానో ఆత్మీయంగా బలపరుస్తూ ప్రతిరోజు అతి శ్రేష్టమైనటువంటి వాగ్దానం చక్కటి వాక్య సందేషం అందిస్తూ వారి పరిశ్రమ సమాధానం అందించడం హెచ్చరిక చేయడం ఆరోగ్య విషయాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త విషయం ఇంకా అనేక విషయాలు మాకు తెలియదు మమ్మల్ని ఎంతగానో బలపరుస్తూ మా పట్ల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహిస్తున్న దైవజనులు ఇరువురికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు పాస్టర్ గారు కండక్ట్ చేసిన ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ లో దేవుని వాక్యం ద్వారా నేను బలపరచబడే దాన్ని ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ దట్ గాడ్ హెస్ కనెక్టెడ్ మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ టు దిస్ మినిస్ట్రీ ఎంత బాగా పాస్టర్ మా పాస్టర్ గారు వాక్యాలు చెప్తున్నారంటే పశుధాత్మ దేవుడు గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తున్నాడు అండి ఈ మినిస్ట్రీ ద్వారా మేము మా జైలీ జీవితంలో మా ఫ్యామిలీ లైఫ్ ని ఎలా ప్రేయర్ చేసుకోవాలి ఫ్యామిలీ పేరు ఎలా చేసుకోవాలి ప్రార్థన ప్రయత్నం అనేది నిజంగా మా జీవితంలో మేము ఆ రూల్ ని ఫాలో అవుతున్నాము థ్యాంక్స్ టు పాస్టమ్మ పాస్టై గారు అండ్ ఐ విష్ దిస్ ప్రేయర్స్ టు కంటిన్యూ ఫర్ ఎవర్ నా బిడ్డ పట్ల అద్భుతాలు చేశాడు దేవుడు మాటలు రావాలని నేను ప్రే రిక్వెస్ట్లు రాసుకుని ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఆ వంద రోజులు పూర్తి అయిన తర్వాత నా బిడ్డకి మాటలు వచ్చేలాగా ఆశీర్వదించాడు ఈ లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రేస్ ద్వారా నేను ఎంతగానో బలపడ్డాను అసలు ప్రార్థన ఎలా చేసుకోవాలి దేవుడితో ఎలా మాట్లాడాలని స్టీఫెన్ పాల్ గారు శైలమ్మ గారు ప్రార్థన ద్వారా నేను చాలా నేర్చుకున్నానండి దయచేసి ఉదయకాల సాయంకాల ప్రార్థనలు ఆపొద్దని ఫస్ట్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి ఉదయకాలం ప్రార్థనలు సాయంకాలం ప్రార్థనలో మేము ఏకీభవిస్తున్నాం ప్రతిదినం ఏకీకరించి మేము మా కుటుంబం ఎంతగానో దీవించి ఆశ్రయించబడుతున్నాం టూ ఇయర్స్ గా మేము ఆన్లైన్ ప్రేయర్ లో పాల్గొంటున్నాం పాస్టర్ గారు ఎన్నో మేరలు పొందుకుంటున్నాము ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నాము అలాగే మా కుటుంబంలో ఎన్నో మిరాకిల్స్ మేమైతే చూడగలిగాము చాలా సమస్యల నుంచి మేము విడుదల పొందుకున్నాము ఎన్నో 
కార్యాలు గొప్ప కార్యాలు జరిగినండి మా కుటుంబం అనగా మేలులు జరిగినాయి ఇవన్నీ నేను ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ లో రాసుకున్నప్పుడు అన్ని గొప్పగా జరిగిపోయినాయండి ఉదయకాలం సాయంకాలం జరిగిన ప్రార్థనలు మేము పాల్గొంటున్నాము ఎంతో బలపడుతున్నాము ప్రార్థన రాకపోయి ఉండేది ముందు ప్రార్థన బాగా నేర్చుకున్నాము ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాము కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకుంటాం పిల్లలతో ఎంతో బలపడుతున్నాము అసలు ఆ వాక్యం వింటేనే ఎంతో మనసు శాంతిగా ఉంటుంది ఉదయకాలం సాయంకాలం చేసే ప్రార్థన వల్ల మేము కేవలం కృపను పొందుకుంటున్నాము మేము ఎంతో మేలును పొందుకుంటున్నాము దేవుడు ఎంతగానో మమ్మల్ని ప్రేమించి మిమ్మల్ని మాకు ఇచ్చినందుకు నిజంగా చాలా చాలా వందనాలన్న ఉదయకాల సమయం సాయంకాల సమయం ప్రార్థన నడిపిస్తున్న ప్రేరణ పాల్గొంటానని పాస్ట గారు దాని వల్ల నాకు ఎన్నో స్వస్థతలు ఎన్నో అద్భుతాలు ఎన్నో రోజులు ఇంకా ఆగిపోయిన డబ్బులన్నీ వచ్చినాయి అలాగే ఎన్నో సంతోషాలు మాకు ఆర్థికంగా ఆరోగ్యంగా అన్ని విధంగా మేము బాగుండాం పాస్ట గారు ఎంతో హ్యాపీగా ఉండాం మేము పిజెస్టీ పెన్పాల్ పాస్ట గారు వాక్యాల ద్వారా మేము ఎంతగానో బలపరిచి పడుతున్నాను మరి మా జీవితంలో ఎన్నో గొప్ప కార్లు ఎన్నో ఆశ్చర్యమైన కార్లు ఎంతగానో మా జీవితంలో జరుగుతున్నాయండి మేము ఎంతగానో దేవునకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా జీవించడానికి దేవుడు ఎంతగానో కృపు చూపుతున్నాడు అండి ఈ యొక్క ఉదయకాలు సాయంకాలం ప్రార్థన ఇలాగే కంటిన్యూగా జరగాలని మా యొక్క ఆశ అండి పాస్టర్ గారి వాక్యాలు వాగ్దానాల ద్వారా ఆ దేవుడు నా జీవితంలో ఎన్నో గొప్ప మేలును చేస్తూ వస్తున్నారు అవి వర్ణించలేని ఎన్నో మేలును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి ద్వారా పొందుకుంటున్నాం మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేస్ ద్వారా పొందుకుంటున్నాం అయ్యగారు పెట్టిన ఉదయకాల సాయంకాల ప్రార్థనలు నేను పాలు పంచుకుంటున్నాను నా జీవితంలో ఎన్నో కార్యాలు ప్రతి కార్యంలోనూ నేను ఉదయం సాయంత్రము ప్రార్థన చేసుకునే వెళ్తాను నెన్నో కార్యాలు నా ఉద్యోగంలోనూ ప్రతినిత్యము ఈ విధంగా దేవునితో సంబంధాన్ని మాకు ఏర్పరిచిన అయ్యగారికి ఎనలేని వందనాలు నేను చాలా బ్లెస్ అయ్యానండి ఆత్మీకంగా కుటుంబంలో కూడా ఎన్నో కార్యాలు దేవుడు చేశాడు మరి ఆత్మీకంగా కూడా నేను ఎంతో మేలులు పొందుకున్నాను ఎన్నో వాక్యాలు తెలుసుకున్నాను ఎంతగానో ఆత్మీకంగా బలపడుతున్నానండి ఉదయకాల సాయంకాల ప్రార్థన అయ్యగారు చెప్పిన విధంగా ఎంతగానో గొప్ప మేలును మేము పొందుకుంటున్నాం దేవుడు మా జీవితాలు నూరంతలుగా నీరు కట్టి పలింపజేసి ముందుకు నడిపిస్తున్నారు దేవుడు మా జీవితాల్లో ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు జరిపించాడు ఆర్థిక పరంగా అప్పులు పాలైపోయిన మా బ్రతుకులను దేవుడు లేవనెత్తాడు అప్పులు తీర్చుకోగలిగిన శక్తిని మాకు ఇచ్చాడు ఆత్మీయంగా నేను ఎంతో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ దేవుడు ఎలా ప్రార్థించాలి ఎలా ఉండాలి దేవుణ్ణి ఎలా ఎదగాలి అని అనేది మాకు ఈ యొక్క ప్రైజ్ ద్వారా మాకు తెలిసింది అయ్యగారు అమ్మగారు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన ద్వారా మేము ఎంతగానో దీవించబడ్డాం ప్రభునామానికి మహిమ కలను గాక క్రీస్తునందు ప్రియులరా ఇప్పటి వరకు దైవజనులు దైవ జనరాలు ప్రభు నామంలో ప్రార్థన చేయగా మేలు పొందుకున్న వారు కొన్ని సాక్ష్యాలు మనం వీక్షించాం ప్రియుల మీ వద్ద నుంచి కూడా సాక్ష్యాలు తీసుకోబడతాయి ప్రతిదినం కూడా సాయంకాలం ఆరు గంటల నుంచి ఏడున్నర వరకు ప్రతిదినం కూడా సాక్ష్యాలు తీసుకోబడుతున్నాయి దైవజనులు దైవ జనరాలు ప్రభు నామంలో ప్రార్థన చేయగా జరుగుతున్న ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ పీరియడ్స్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ పీరియడ్స్లోనే కానీ అదేవిధంగా మండే ఆల్నైన్ పేరు జరుగుతుంది మండే ఆల్నైన్ పేరులో ప్రపంచ దేశాల కొరకు యవనస్తుల కొరకు అదేవిధంగా చిన్నపేటల క్షేమం కొరకు అభిషేకం అభిషేక ప్రార్థన కూడా ప్రత్యేకంగా దైవజనులు దైవ జనరాలు చేస్తున్నారు జరుగుతున్న మండే ఆల్నైన్ పేర్స్లోనే కానీ ఫ్రైడే ప్రత్యేకంగా ఉపవాస ప్రార్థన జరుగుతుంది ప్రియులారా దైవ జనరాలు మన అందరి నిమిత్తం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తూ స్వస్థత కొరకు విడుదల కొరకు మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి వాక్య సందేశాన్ని అందించి స్వస్థత కొరకు విడుదల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు జరుగుతున్న ఫాస్ట్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో పాల్గొనే కానీ సండే పునరుద్ధాన పాదువారపురంలో నేరు నేరుగా మందిరాల్లో పాల్గొని దైవజనులు దైవ జనరాలు ప్రభు నామలో ప్రార్థన చేయగా మేలు పొందుకున్నవారు మీరు కూడా సాక్ష్యాన్ని తెలియపరిచే మంచి అవకాశం మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నంబర్కి వాట్సాప్ నంబర్లకి మీ ఫోన్ ద్వారానే మీరు ఉండనటువంటి ఇంట్లోనే మీరు రికార్డ్ చేసి పంపించవచ్చు ఆడియో వీడియో డిస్టర్బెన్స్ లేకోకుండా ఒక నిమిషం మటుకు నిడివి ఉండేటట్టుగా చూసి మీ ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకోకుండా మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతుందో తెలియజేసి దైవజనులు ప్రార్థన చేసినటువంటి సమయంలో మేము ఆశీర్వదింపబడుతున్నాం దీవించబడుతున్నాం మీరు తెలియపరచాల్సినటువంటి సాక్ష్యాన్ని మీరు రికార్డ్ చేసి పంపించవచ్చు ప్రియులారా మీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని ఏ నెంబర్కి పంపించాలన్నది మేము తెలియపరుస్తున్నాం దయచేసి నోట్ చేసుకునండి నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ నైన్ జీరో ఫోర్ నైన్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ డబల్ త్రీ డబల్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ ఈ రెండు వాట్సాప్ నెంబర్లకి మీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని చెరి షేర్ చేయొచ్చు ఈ రాత్రికాల సమయంలో దైవజనులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు డాక్టర్ పిజే స్టీఫెన్ పాలయ్య గారు మన అందరి కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి వాక్య సందేశాన్ని అందించనై ఉన్నారు పరిశుధాత్మ ప్రేరణతో కాబట్టి ప్రార్థన పూర్వకంగా సిద్ధపడతాం ప్రియులరా మీకు స్క్రీన్ మీద కన
ప్రార్థనలు కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి చేస్తున్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనలో మీరు కూడా విశ్వాసం కలిగి ఎక్కువించండి మీ ప్రార్థన వసతులు కూడా ముందుగానే సిద్ధపరచుకునండి ఈ సమయంలో ఒక కీర్తన పాడుతూ ఏ సైనా మనం మహిపడతాం అందరూ కూడా సంతోషంగా చెప్పలు కొడుతూ సబు నా మనం మహిపడతాం ఇంతకాలం కాచిన ఈశయ స్తోత్రం విజయముని ఇచ్చిన రక్షకుడా స్తోత్రం నీ కృపతో మమ్మల్ని దీవించమయ్యా నీ ప్రేమతో మమ్మల్ని రక్షించమయ్యా సంతోషంగా పాడకాలం కాచిన ఈశయ్య స్తోత్రం విజయముని ఇచ్చిన రక్షకుడ స్తోత్రం ఇంతకాలం కాచిన ఈశయ్య స్తోత్రం విజయముని ఇచ్చిన రక్షకుడ స్తోత్రం ఈదు కృపతో మమ్ము దీవించుమయ్యా ీదు ప్రేమతో మము రక్షించుమయ్యా నీదు కృపతో మము దీవించుమయ్యా నీదు ప్రేమతో మము రక్షించుమయ్యా ఆరాధించేదా ఆత్మతో ఆరాధించేదా స్థుతించేదా జీవిత కాలమక్క ఆరాధించేదా ఆత్మతో ఆరాధించేదా జీవిత కాలమక జీవిత దరిల పైని సాక్షిగా నిత్య ముని స్థుతి పాడేదా జీవిత దరిల పైని సాక్షిగా నిత్య ముని కై స్థుతి పాడేదా ఇంత కాలం కాచిన ఈశ్వయ స్తోత్రం విజయముని చతుర స్తోత్రం ఇంతకాలం కాచిన ఈశ్వయ స్తోత్రం విజయము ఇచ్చిన చతుర స్తోత్రం ప్రతి కూడా సంతోషంగా చెప్పులు కొడుతూ ఏసైనా మన మహిళ కొడతాం పేరు పెట్టి పిలిచిన ఏసయ్య స్తోత్రం ప్రేమతో నింపిన రక్షకుడ స్తోత్రం నీది కృపతో మమ్మల్ని దీవించుమయ్యా నీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపుము ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాట కనుగొని చెప్పులు కొడుతూ సంతోషంగా ఉత్సాహంగా వేసే నా మన మంచి కొడతా మీరు పెట్టి పిలచిన ఈశయ్య స్తోత్రం ప్రేమతో నింపిన రక్షకుడ స్తోత్రం మీరు పెట్టి పిలచిన ఈశయ్య స్తోత్రం ప్రేమతో నింపిన రక్షకుడ స్తోత్రం ఈదు కృపతో మమ్ము దీవించుమయ్యా ఈదు అత్మతో మమ్ము నింపుమయ్యా ఈదు కృపతో మమ్ము దీవించుమయ్యా ఈదు అత్మతో మమ్ము నింపుమయ్యా ఆనందించేదా ఆత్మతో ఆరాధించేదా స్థుతించేదా జీవిత కాలమంత ఆనందించేదా ఆత్మతో ఆరాధించేదా స్థుతించేదా జీవిత కాలమంత జీవిత దైల పైని సాక్షిగా నిత్యముని కై స్థుతి పాడేదా జీవిత దైల పైని సాక్షిగా నిత్యముని కై స్థుతి పాడేదా ంతకాలం కాచిన ఈశ్వయ స్తోత్రం విజయము ఇచ్చిన రక్షకుడ స్తోత్రం ఇంతకాలం కాచిన ఈశ్వయ స్తోత్రం విజయము ఇచ్చిన రక్షకుడ స్తోత్రం కరుణను పంచిన ఈశ్వయ స్తోత్రం కలుషణ కడిగిన రక్షకుడ స్తోత్రం నీ కృపతో మమ్మల్ని జీవించుమయా నీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపు ఏసే అంటూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతోషంగా చెప్పులు కొడుతూ ఏసే నామని మనం కొడతాం కరుణను పంచిన ఏసయ్య స్తోత్రం కలుషము కడిగిన రక్షకుడ స్తోత్రం కరుణను పంచిన ఏసయ్య స్తోత్రం కలుషము కడిగిన రక్షకుడ స్తోత్రం ఈదు కృపతో మమ్ము దీవించుమయ్యా 
ಇದು ಅಪ್ಪತೋ ಮಮು ನಿಂದು ಮಯ ಇದು ಕೃಪತೋ ಮಮು ದಿವಿಷು ಮಯ ಇದು ಅಪ್ಪತೋ ಮಮು ನಿಂದು ಮಯ ಆನಂದಿ ಸೇದಾ ಆತ್ಮತು ಆರಾಧಿ ಸೇದಾ ಸ್ತುತಿ ಸೇದಾ ಜೀವಿತ ಕಾಲ ಬಂದ ಆನಂದಿ ಸೇದಾ ಆತ್ಮತು ಆರಾಧಿ ಸೇದಾ ಜೀವಿತ ಕಾಲ ಮಂತ ಜೀವಿತದ ಇಲ್ಲ ಪೈರಿ ಸಾಕ್ಷಿಗ ನಿತ್ಯ ಮುನಿ ಕೈ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ ಜೀವಿತದ ಇಲ್ಲ ಪೈರಿ ಸಾಕ್ಷಿಗ ನಿತ್ಯ ಮುನಿ ಕೈ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಚೀನ ಏಸಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ವಿಜಯ ಮುನಿ ಸೀನ ರಕ್ಷಕೂಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರೈಜ್ ಲಾಡ್ ಇಂತವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಚಿ ಕಾಪಾಡಿನ ಏಸೈನ ಬಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಗಾ ಚಪಡಲು ಹೊಡೆತ ಏಸೈನ ಮನಕ್ಕೆ ಮಹಿಮ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾಂ ದೇವನ ಪರಿಷತ್ತು ನಾ ಮನಕ್ಕೆ ಮಹಿಮ ಕಲ್ಲುಗುನಗಾಕ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಮೈನ ವಲ್ಲಾರ ಈ ಸಮಯಂಲೋ ಮರಿ ಚೈನ್ ಪ್ರೇರ್ ಗುಚ್ಚಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಗಟನ ಮೀಗ ತೆಲಿ ಪರಿಸುನಾಂ ಇಪ್ಪಟಿಕೆ ಏಕ ಚೈನ್ ಪ್ರೇರ್ಲೋ ಮರಿ ವೇಲಾದ ಮಂದಿಗ ಪಾಲ್ಗೋನಿ ಮರಿ ಇತರಲ್ ನಿಮಿತ್ತಮೈ ಪ್ರಾದ್ಧನ್ ಚೇಟ 
సాక్ష్యాలు కూడా తెలియపరుస్తున్నారు దైవజన్యుల ద్వారా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ చైన్ ప్రేయర్లో అనేకులు పాల్గొంటూ దీవించబడుతున్నారు ఆశీర్వదించబడుతున్నారు మరి చైన్ ప్రేయర్లో నేను కూడా పాల్గొనాలని ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను నేను కూడా పాల్గొనాలని మరి ప్రార్థనాత్మ నేను కలిగి ఉన్నాను అన్నటువంటి వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న యొక్క నెంబర్ని మీరు నోట్ చేసుకోనండి నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ జీరో వన్ నైన్ జీరో వన్ ఈ నెంబర్కి మీకు పేరు వివరాలు మీరు పంపించినట్లయితే మరి మీకు ప్రత్యేకమైన సమయాన్ని కేటాయిస్తారు వారంలో ఒకరోజు మాత్రమే ఉంటుంది ఒక వారంలో కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాత్రమే ఉంటుంది కనుక ఇక అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకుందాం ఆసక్తి కలిగిన వారు ఈ నెంబర్కి మీ వివరాలు పంపించవచ్చు అలాగే ప్రియులారు మరి యవనస్తుల కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన ప్రత్యేకమైన నెంబరు మీరు నోట్ చేసుకోండి డబల్ సెవెన్ త్రిబుల్ నైన్ జీరో టూ వన్ జీరో ఫైవ్ డబల్ సెవెన్ త్రిబుల్ నైన్ జీరో టూ వన్ జీరో ఫైవ్ ఈ నెంబర్కు వాట్సాప్ ద్వారా మరి యవనస్తులైన వారు మీ యొక్క పూర్తి వివరాలు మీకు తెలియపరిచినట్లయితే ప్రతిరోజు కూడా దైవజనులు మరి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు అదేవిధంగా మీ కొరకు ప్రత్యేకించి ఒక వాగ్దానం కూడా ప్రతిరోజు కూడా మీ మొబైల్ నెంబర్కు నేరుగా వాట్సాప్ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా యవనస్తులైన వారు ఆత్మీయంగా బలపరచబడటకు మరి ఆత్మీయ ఎదుటకు మంచి అవకాశం ఈ నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి ఈ నెంబర్కు పూర్తి వివరాలు పంపించినట్లయితే మరి మినిస్ట్రీ నుండి దైవజనులు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వాగ్దానాలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు కూడా మీకు అందించడం జరుగుతుంది అలాగే ప్రియులరా మరి దైవజనులు ప్రభు నామలో ప్రార్థన చేయగా మేలు పొందిన వారు మీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని తెలియపరచాలి అని ఆశపడిన వారు మరి వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా మీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని తెలియపరచవచ్చు స్క్రీన్లో మనకు కనిపిస్తుంది నోట్ చేసుకోండి వెబ్సైట్ అడ్రస్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ పీజేఎస్పాల్ డాట్ ఓఆర్జి ఈ వెబ్సైట్ మీరు సంప్రదించినట్టయితే అక్కడ మీకు కాంటాక్ట్ అని మీకు కనిపిస్తుంది అక్కడ క్లిక్ చేసినట్టయితే కింద మీకు సెండ్ యువర్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అని ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది అక్కడ మీకు క్లిక్ చేసి మీ యొక్క ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ నేరుగా వెబ్సైట్లో మీరు అప్లోడ్ చేయవచ్చు మరి ఆ విధంగా పంపించిన అన్ని ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ నిమిత్తం కూడా మరి దైవజనులు ప్రార్థన యూజులు మరి ప్రార్థన చేస్తారు కాబట్టి తప్పకుండా మాకు ప్రార్థన అవసరం ఉంది మరి ప్రార్థన అవసరం పంపించాలనుకుంటున్నామని వారు వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు పంపించవచ్చు మనకు స్క్రీన్లో కనిపించే విధంగా వెబ్సైట్ అడ్రస్ నోట్ చేసుకోండి మీకు ఉన్న ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అని కూడా ముందుగానే రాసి ఈ యొక్క వెబ్సైట్లో మీరు పొందుపరచవచ్చు అలయ్య గారు మరి నేరుగా మనందరితో ఒక పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ ద్వారా అందించబడుతున్న వర్తమానం గనక ప్రతి ఒక్కరం కూడా తప్పనిసరిగా వినవలసినటువంటి దైవ వాక్య సందేశం గనక ప్రార్థనాపూర్వకంగా సిద్ధపడదాం మీ బంధువులకు స్నేహితులకు శ్రేయభులాషులకు తెలియపరచండి నేరుగా లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చెస్లో పాల్గొన్నటువంటి ప్రియులు మీరు అందరు కూడా మరి అనేక మందికి తెలియపరుస్తూ ప్రేమతో ఆహ్వానించండి మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి పోస్టర్ను కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని అనేక మందికి తెలియపరుస్తూ ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనలకు ఆహ్వానించవలసిందిగా ప్రభు పేరిట మీకు తెలియపరుస్తున్నాం ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వర్తమానాన్ని మనం వినబోతున్నాం మరి దైవ వర్తమానం కొరకు మన యొక్క హృదయాలను ప్రార్థన పూర్వకంగా సిద్ధపరుచుకుందాం నేరుగా కేజర్ గార్డెన్స్ లో పాల్గొన్నటువంటి ప్రియులు అదేవిధంగా లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చెస్ లో పాల్గొన్న వారందరూ కూడా మరి ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉండవలసిందిగా మీకు ప్రభు పేరిట తెలియపరుస్తున్నాం ఈ సమయంలో దైవ సేవకురాలు చీనాపాల్ గారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాటను మన మధ్యలో పాడటానికి సిద్ధంగా ఉంటుండగా మరి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ వారిని మన మధ్యలోకి ప్రేమతో ఆహ్వానిద్దాం వారితో పాటు కలిసి ఏకీభూయిస్తూ కీర్తన పాడుతూ ఏ సైనామాన్ని గనపరచుదాం మనలను మార్చగలిగినది మరల మరల చదవాలని ఆ శక్తిని చూపునది చుండి తిని దారుల కన్నా మధురమైనది వాక్యమే సత్యమైనది ఏ సూని 
గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఏ సైనామాన్ని మహిమపరచుదాం దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక క్రీస్తునందు ప్రమిన వర్లరా రాత్రికాల సమయంలో ప్రత్యేకమైన దైవ వర్తమానాన్ని మనం వినబోతున్నాం మరి మెయిన్ మెసేజ్ గా దైవజనులు పిజే స్టీఫెన్ పాలయ్య గారు మనందరితో మాట్లాడి ఉన్నారు దానికంటే ముందుగా ఈ సమయంలో మరి దైవ సేవకులు యంగ్ ఎవాంజలిస్ట్ యూత్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీకర్ మరి షైన్ పాల్ గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు మరి ప్రత్యేకమైన వారు వర్తమానాన్ని వారు అందించడానికి మన మధ్యలో ఉంటూ ఉంటుండగా వారిని చప్పట్లు కొడుతూ ప్రేమతో మన మధ్యలోనికి ఆహ్వానిద్దాం సామెతల గ్రంథం నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై నుండి ఇరవై రెండు వచ్చనాలు మనం చూద్దాం లెట్స్ రీడ్ వర్ ఇట్ సర్స్ అక్కడ దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందో స్పష్టంగా ఆలకిద్దాం మై సాన్ అటెన్ టు మై వర్డ్స్ ఇంక్లైన్ దైన్ ఇయర్ ఆన్ టు మై సైన్స్ నా కుమారుడ నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాక్యములకు నీ చెవియోగము లెట్ దెమ్ నాట్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ దైన్ ఐస్ కీప్ దెమ్ ఇన్ ద మిడ్స్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ నీ కన్నుల ఎదుట నుండి వాటిని తొలగిపోనియకుము నీ హృదయమందు వాటిని భద్రము చేసుకొనుము 
For they are life unto those that find them and health to all these flesh. దొరికిన వారికవి జీవమును వారి సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యమును ఇచ్చును. What we must understand from the scripture is that the word of God is life to us. మనం చదివిన లేఖన భాగం నుండి మనకు అర్థం అవుతున్నది ఏంటంటే దేవుని వాక్యం మనందరికీ జీవమై ఉన్నది. It is health to our skin. మన శరీరానికి అది ఒక ఆరోగ్యమై ఉన్నది. And there are many verses in Proverbs that say the same meaning as this. Aneka samithalu ilanti ardham tho kodina tvandi matale cheptu nai. So today I wanted to cover some really important things that Christians need to learn about. Christavulu vaari jeevithamlo nerchukovalsina tvandi konni pramukhyamaina vishayalu cheppal anukuntunnan. When I mention these two things, uh, you might be stumped. Nenu ee maata cheppagane bahusha meer koncham sandigdhamlo undochu. These are two vital things that Christians need to listen to God's voice and to understand his will for our life. మరి క్రైస్తవ జీవితంలో దేవుని స్వరం వినటం మన జీవితం పట్ల దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటం ఈ రెండు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. And all Christians know this. ఈ సంగతులు క్రైస్తవులందరికీ తెలుసు. But some of us do them properly. అయితే మనలో కొంతమంది మాత్రమే వాటిని సరైన క్రమంలో చేస్తాం. one okati is reading the bible devuni vakyam chadavatam and two rendavadi is prayer prarthana cheyatam there is a way to read the bible and then there's a way to pray prarthana ela cheyalo oka oka vidhanam unnadi devuni vakyam ela chadavalo oka vidhanam unnadi and it is our duty to learn these things and apply them in our life veetini nerchukoni mana jeevithamlo anvayinchukotame manam kaligi undavalsina baadhyata And so I would like to tell you a few facts about the Bible why it is necessary to read the Bible and why it is necessary to pray Mari devuni vakyam chadavatam enduku pramukhyamo prarthinchatam enduku pramukhyamo konni satyalu nenu lekhanam nundi chupinchalanu aashpadutunnanu I would like to also tell you about how the Bible affects our life and proof for it Devuni vakyam mana jeevithalanu ela prabhavitham chestundo daniki rujulu ento nenu chupinchalanu aashpadutunnanu A few years ago there were uh, a few researchers konni samacharala kritham kontha mandi parishodakulu began doing a research on christians on how bible affects their lives aithe kristavulunu devuni vakyam ela prabhavitham chestundo varu research cheyatam modalu pettar and in total they researched on 60000 christians aithe veer yokka parishodanalo దాదాపు అరవై వేల మంది క్రైస్తవుల మీద వారి పరిశోధన చేశారు అయితే వీరు పరిశోధించినటువంటి వాటిలో కొన్ని ఆశ్చర్యం కలిగించేటువంటి సంగతులు నేను చెప్తూ ఉన్నాను వీటిలో కొన్ని దేవుని బిడ్డలుగా మనం కూడా చేయవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం and so when they began testing they check christians who are reading the bible one two three times a week chadave valaki mari okati rendu moodu saarlu mari ee vidhanga devuni vakyam chadutunnatvandi varuna varaniki chadivetvandi var and so they they began to doubt and they started to think you know maybe the bible really does not affect people mari vaari jeevithalu chusi villaru decide ayyaru bahusha veeri vakyam veeri jeevithalni prabhavitham cheyatam ledemo and then they tested people who were reading the bible more than four times a week aa taruvata varaniki nalugu saarlu devuni vakyam chadive vaari jeevithalni parishodinchar and in these people's lives there was drastic change in habits and different behavior varaniki nalugu rojulu devuni vakyam chadutunna vaari jeevithamlo adbhutamaina atvanti marpunu vaari gamaninchagaligaru and so i would like to talk to you about all of these things that they noticed that changed in people who read the bible for more than four times a week varamulo nalugu rojulu kante ekkuvaga chadivinatvandi vaari jeevithallo vachinatvandi marpulu detail ga nenu meeku vivarinchataniki ishtapadutunna so when they checked these people who were reading the bible for more than four times the first thing that they noticed is that sexual sin and pornography dropped by 61% మరి ఈ విధంగా వారానికి నాలుగు రోజులు దేవుని వాక్యం చదువుతున్నటువంటి వారిని గమనిస్తే వారు గ్రహించిన విషయం ఏంటంటే లైంగిక పాపము నుండి దాదాపు అరవై అరవై ఒకటి శాతం వరకు వారి పాపాలు పడిపోయినాయి మరి ఆత్మీయ జీవితంలో అదుగుదల లేదు అన్నటువంటి ఆ ఫీలింగ్ అరవై శాతానికి పడిపోయింది యాంగ్రీ లోన్లీనెస్ రెడ్యూస్ బై థర్టీ పర్సెంట్ మరి ఈ యొక్క ఒంటరితనం అనేటువంటిది ఒక ముప్పై శాతం తగ్గిపోయింది ఆల్కహాలిజం రెడ్యూస్ బై ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆల్కహాలిజం వాడేటువంటి వారు దాదాపు యాభై ఏడు శాతం తగ్గిపోయారు 
bitterness in relationships among husbands and wives reduced by 40%. Maria Bartala Madhya, Samanda Bandi Velo, Samasalu, Vari Jivitalo, Padnali Shatumarka Tagipoya. And do you know what was the highest increase or the highest point that these researchers noticed among Christians? Sharing their faith and discipling others increased by 220%. That is the power of the word of God in our lives. Once it enters into your heart, it does not want to stay there. It wants to go through others as well. When these researchers looked through all of these things, they understood the importance of reading the Bible in our lives. And they also saw something that was quite disappointing when I looked through it. When I looked through their results, 60% of believers were not reading the Bible for more than four times a week. The devil tries to stop you from praying or it will stop you from reading the Bible or both. And this, what this will do is it will cut your connection with God. And That's the problem that they will always creates. And if you also notice, the devil tries to scramble our minds to different things in the world. So when your connection is cut with God, you become isolated and you will not receive the blessings that you are praying for every day. Bible and prayer go together. We must make a habit of reading the Bible for 30 minutes every day. And more than four times a week. Before you go do anything, when you wake up, the first thing you have to do is spend one hour with God. Half an hour reading the Bible, half an hour praying on the things that you read in the Bible. You will feel the difference when you do that. A few decades ago, there was this man in South India and he was living a normal life like any other man in his age. Let me remind you, this actually happened. And so he was walking and doing the usual things that people do going to work and he used to pray to God every day in the morning saying, Jesus, give me power. And he did this every day. And after the tenth day, God spoke to him. God said in his in a vision, if you want my power, my power is in the word. And when this man heard this, he was like, what is this? I prayed for 10 days or more than 2 hours every day and the one thing that I get from God is the power is in word. And 
బికాస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వెన్ వి సే వర్డ్ మాట అన్నట్లు తెలుగులో అంటే వాక్యం అన్నట్లు he went back to his home and he went to his wife and he said uh, honey i i'm not understanding what jesus is trying to tell me he's saying power isn't word what is that supposed to mean mari degriki kelli la antunadu naaki sangat ardham gaatledu maatalo shakti und antunadu maatalo shakti und antunadu naake em ardham gaatledu ani bari tho cheppadu so his wife understood what god was trying to tell him and she said i know what god is trying to tell you you have to read the bible thana bharya ee vyakti yokka paristhithini ardham cheskoni aa mentunadi devudini ke em cheppalanukuntunado naaku ardham ayipindani thana bhartaki explain cheyatam modalu pettindi and so when he understood what god told him he quickly ran and then he began to read the bible eppudaithe devudu cheppina vishayam thanu grahinchado parigettukoni velli devuni vakyanni chadavatam modalu pettadu he used to wake up every day 4 am in the morning and then he used to read the bible all the way till 8:30 and then he used to have breakfast prathi roju udiyanne 4 gantlaku lechi 8:00 8:30 varaku devuni vakyam chadivi breakfast chese atvanti vaadu and then he used to go to work like any other person aa tarvata thana dainandina panuloni kelipoye atvanti vaadu and one day like every other day after he learned that god wants to want him to read the bible he was walking on the street devudu vakyam chadavamani cheppadani thanaku ardham ayipindi ala konasagutu oka roju ayina veedilo nadustu velthunadu and uh, two ladies were coming towards him okay idru sahodari lo ayina eduruga vastunnaru and uh, these two ladies were working in a fish market and they were going there carrying fish in baskets on top of their head ee iddaru streelu fish market lo chapel market lo pan chese atvanti varu buttalu tala meeda pettukoni aa market ki bayil dere elthunnar and as they were approaching him one of the ladies saw this man and her eyes became wide mari vaara thaniki samipam ga vastunna pudu aa streelalo okame athanni choodagane kallu peddaviga cheskoni aacharyam tho chustunnaru like a crazy monkey she threw the basket on his face and then she climbed up a tree in 3 seconds mari pichi pattina koti laga aa box ni aina buttani thana meeda athani vyakti meeda padesi parigedta unnadi she went up a tree aame gabagaba parigitta oka chetta ekkesa this man and the other woman who was with her was like what is this crazy woman climbing up a tree in less than 3 seconds ఈ పక్కనే నడుస్తున్నటువంటి మరొక సాధన ఇదేంటి మీకు పిచ్చి పట్టిందా పిచ్చి దాని లాగా చెట్టెక్కి కూర్చుందేంటి గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ బై దాట్ స్పీడ్ అంత వేగంగా పరిగెత్తి చెట్టెక్కిందంటే గిన్నిస్ బుక్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేయొచ్చా ఈ వ్యక్తి నడిచి వెళ్తున్న వ్యక్తి ఆ సహోదరిని చూసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు అండ్ he looked at that woman on the road and she was crying and she saying i don't know what happened to my sister she was a sister she was saying i don't know what happened to my sister aa rendu sahodari athanni chustu aacharyam tho antundi asalu na chelli ki em ayindo naaku ardham gaatledu and she was crying and asking the man to help bring her sister down mari ee vyakti nadugutundi ayya koncham sahayam chesi na sahodari ni chettu nundi kindiki dinchandi how will this man bring that woman down aithe ee vyakti aa chettekkina ammayini kindiki ela theesukostadandi and so like a logical person thinks he asked అమ్మ ఎందుకు ఆ పైకి ఎందుకు వెళ్ళావు అని చెప్పి అడిగాడు నేను అడిగాడు అమ్మ నువ్వు పైకి ఎందుకు వెళ్ళావు అని అడిగాడు అండ్ షీ ఫ్రమ్ దేర్ విత్ బిగ్ ఐస్ వెన్ విత్ డిఫరెంట్ వాయిస్ షీ సెడ్ ఇఫ్ యూ గో ఐ విల్ గెట్ డౌన్ ఈమె కళ్ళు పెద్దవిగా చేసి మరి ప్రత్యేకమైన స్వరంతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతేనే నేను క్రిందికి వస్తాను and then he understood oh this is not woman who is speaking this is the demon inside of her ayinaku artham ayipindi oh ee maatladedi stree gaadu ee stree lo unna dayyam maatladutundi and then he got ready to kick the demon out because he thought this is the time that god has given me oh devudu naaku idu oka avakasham ichchadani ventane aa dayyanni vellagottadaniki prayatnisthunadu and as he was about to say in jesus name about to kick the devil ఆయన యేసు నామంలో అపవాదిని గద్దించబోతున్నానని చెప్పబోతుంటాడుగా హోలీ స్పిరిట్ సెడ్ ఏ స్టాప్ వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వెంటనే అంటున్నాడు ఆగాగాగు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ద డెవల్ టుక్ హర్ అప్ ద ట్రీ ఇఫ్ యు కిక్ ద డెవల్ ఆ షిల్ ఫాల్ లైక్ అ కోకోనట్ దయ్యము ఆ అమ్మాయిని పైకి తీసుకొని వెళ్ళింది గనుక నువ్వు దయ్యాన్ని గద్దిస్తే ఆ దయ్యము ఆ స్త్రీని కింద పడేస్తుంది and this man thought about it and he said yes lord you are right and then he commanded the demon to bring that woman down వెంటనే ఈ సహోదరునికి అర్థం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇలాగ ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు అపవాది ఆ స్త్రీని చెట్టు నుండి క్రిందికి తీసుకునిరా and then when she came down ami krindiki vachindi he prayed for her and the demon immediately left aa sahodari koraku prarthinchagane apavadini gaddinchagane apavadi aame lo nundi bayitiki vellipoyindi hallelujah hallelujah then he ran back home and he told his wife like a little boy coming from school oh school lo nundi chinna pilla vaadu parigettukoni intiki vellinatluga intiki parigettukoni velli saakshyanni bhaarya tho cheptunnadu he was like you know what god help me today to kick a demon out of this woman ee roju em telisindo em jarigindo telusa nenu dayyanni vellagottadaniki devudu naaku sahayam chesadu 
And when his wife heard this, she thought for two minutes and then she was like, you should start a ministry. మరి ఆ భార్య ఆయన వైపు ఒక రెండు క్షణాలు అలా చూస్తూ అతనితో చెప్పింది అయితే నువ్వు పరిచర్య ప్రారంభించాలి అద్భుతమైన ఆలోచన ఇచ్చాడు నేను ఈ రోజే ఆ పని ప్రారంభిస్తానని చెప్పాడు ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న ధనముతో కొత్తి ధనముతో పని చేయటం మొదలు పెట్టాడు ఇక ఇట్ వాస్ హిస్ ఫస్ట్ టైం ప్రీచింగ్ మొట్టమొదటిసారిగా ప్రసంగం చేస్తున్నాడు all his hands became cold mari chetulanni challabadi poyini his knees were beating against each other mari mokkalanni vanuku tokadaniki okati kottukuntunnai and then he said lord i am going to preach the word of god you come through me ventane prarthana chesadu prabhu nenu nee vakyanni bodhinchabothunnanu meer naa dwara randi i am not the one who is saying the word you are coming through me to speak to the people of god nenu gaadu nee prajalato maatladutunnadi neevu naalo nundi nee prajalato maatladali and god filled him and then he got the voice of a great man ee sahodarini devudu aatmato nimpadu gambhiramaina swaramato maatladata modalu pettadu and then he began to preach devuni vakyam pragadinchadu modalu pettadu and as he spoke demons began to run out people began to experience healing ayin eppudaithe devuni vakyam pragadistunado దయ్యాలు పారిపోతున్నాయి ప్రజలు స్వస్థతను వారి జీవితాలు అనుభవిస్తున్నారు ఎప్పుడైతే అద్భుతాన్ని చూశాడో దేవుని స్థుతిస్తున్నాడు ప్రభు మీరు ఇచ్చిన ఈ ఆశీర్వాదాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నారు మరి గమనించండి ఇన్ని దినాలు ప్రతిరోజు ఉదయం నాలుగు లేచి ఎనిమిది ఎనిమిది నర వరకు దేవుని వాక్యాన్ని చదివి ధ్యానిస్తూ వచ్చాడు ఆయన దేవునితో సంబంధాన్ని ప్రతి దినం కొనసాగిస్తూ వచ్చాడు and so his ministry which started off as a small seed boomed in a few years chinna vittanamaga aaraminchabadinatundi paricharya adbhutamaina vidhanamlo vistarinchadam modalu pettindi and as more and more people came to his meetings they began throwing their jewelry all the gold and silver that they brought and it was so much that they couldn't even lift the offering box up అనేక మంది ఆయన సభలకు రావటం మొదలు పెట్టారు దేవుని సేవ కొరకు వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి బంగారము నగలు ధనము వేస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క ఆఫరింగ్ బాక్స్ లు మరి నిండిపోయి పొంగి పరిలిపోతున్నాయి and people were being amazed they're saying truly god is walking through you truly god is speaking through you you are the servant of god velakulli prajalu ee daivajanni chustuntunnar nijamaga devuni shakti ithallo unnadi devudi thanni vaadukuntunnadani prajalu saaksham isthu vacharu and every time they would say that he would say it is through the power of the word which god has given me mari ilaagu jarugutunna prathi sari aina prakatisthunna maate endante vakyam chadavatam dwara devudi ichina shakti nalo karya roopam daalchindi that is the same power that god God can give us all as well. Ide shakti ni devudu ikkadunna manandariki ivvadaniki ishtapadutunnadu. Hallelujah. Hallelujah. And so this man as he was traveling across the states and preaching the word of God one day like you know new iPhone lostha kada prathi year alaga vaalaka aa time lo television vachindi. Mari ee vyakti daivajuru inka chaala busy ga paricharulu elta unnadu. Mari kotta iPhone lo ichinatiga aa roju lo television okati vachindi. like new tv and uh, new iphones and new things that we get every year back then the greatest thing that came out was television mari ee rojullo ee kotta kotta madhyamalu elagaithe vastunnayo aa rojullo vachinatundi kotta vastu television and so with uh, god given money that he had he bought the most expensive thing that he could get which is a television mari devudu thanaki ichinatundi dhanamuto ee kharidainatundi television ne and konugolu chesadu best model best model he got and after he bought the tv he what he would do is he would read the bible eat breakfast and instead of going to work he would watch one two hours of tv and then he would go to work mari prathi roju chestunattugane devuni vakyam udayam le chavutunnadu mari breakfast chestunnadu pani gelak mundu oka rendu gantalu kuchun tv chustunnadu this continued for one or two months and it went just fine idi okati rendu moodu maasala la konasagi potunnadi uh no one had any issue with it and he had no problem connecting with god mari devunito sambandhamlo pedda ibbandi emi padaledu appudu varaku but then he began to expand the time that he spent watching the tv ippudu ee tv chuse atvanti samayanni okati rendu gantalu gaadu 
ఇంకా కొన్ని గంటలు పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు why because new shows new news new televisions and new television channels were coming in endukante kotta kotta channels vastunnai kotta kotta karyakramalu vastunnai aakarshinchestunnai tv dagga nundi leva lekapothunnadu ala atuku pai kurchundi pothunnadu in the starting when television came there was only one or two channels ఇంతకు ముందు టెలివిజన్ వచ్చినప్పుడు ఒకటి లేక రెండు ఛానల్స్ మాత్రమే ఉండే బట్ లేటర్ ఆన్ వాల్ హీ వాస్ దేర్ సెవరల్ ఛానల్స్ కేమ్ అండ్ దెన్ హీ వాస్ లుకింగ్ త్రూ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్ డే లాంగ్ ఓ రాన్ రాను అనేకమైన ఛానల్స్ రావడం ద్వారా ఈ ఛానల్ ఆ ఛానల్ మారుస్తూ అలా టీవీలో సమయాన్ని గడిపేస్తున్నాడు అండ్ దిస్ టైం బిగిన్ టు కన్జ్యూమ్ ద టైం దట్ హీ స్పెంట్ రీడింగ్ ద బైబుల్ ఇప్పుడు దేవుని వాక్యం చదివే సమయం కంటే టీవీ చూసేటువంటి సమయం మించిపోతున్నది and this expanded and expanded till the time it consumed all the time that he spent with the lord idi enta varaku dari disindi anante ala tv chuse samayam perigi 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 asal devuni vakyam chadavataniki samayam lekunda poyindi and then he would go to preach like always prati roju prasanginchataniki velinattu gaane ippudu kuda devuni vakyam cheppadaniki elipothunnadu and while he would go on stage and preach the word of god and people would listen to it they realized that the power of god was not flowing through him ఇంతకు ముందు వెళ్ళినట్టే ఇప్పుడు కూడా వెళ్ళి దేవుని వాక్యం చెప్తున్నాడు కానీ ప్రజల్లో మరి ఇతనిలో దేవుని శక్తిని ప్రభావాన్ని ప్రజలు గ్రహించలేకపోతున్నారు ప్రజలకు అర్థమైపోయింది ఈ దైవజనుడు దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నట్టు లేడు మనం ఇతని దగ్గర ఉంటే ఎదగలేమని అతన్ని వదిలేసి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టారు ఎప్పుడైతే ప్రజలు తన దగ్గర నుండి వెళ్ళిపోవటం ఆయన చూశాడో ప్రజలకి అబద్ధాలు చెప్పి మోసం చేయటం మొదలు పెట్టాడు చిత్త చివరికి ఆయన జీవితం ఎలా అయిపోయిందంటే దేవుని నుండి దూరం అయిపోయి పాపంలో పడిపోయాడు ఒక చిన్న వస్తువు తన జీవితంలో ఎంత గొప్ప నాశనాన్ని తెచ్చిందో చూడగలిగారా ఒక చిన్న అగ్ని అడవి అంతటినీ కాల్చగలదు when it comes to sin entering our lives kabatti devuni prajalara manu jeevithamlo edaina paapam gaani aluvaatni gaani manu chusinatlayithe daani vishayamlo chaala jagrataga unda god loves people who have zeal for him evaraithe devuni pattla aasakti kaligi untaro atti prajalni devudu preminche etanti vaadu and actually in the bible it does mention that god is looking for people he says who is there to preach my word na vakyamunu prakatinche etanti vaaru evaru unnaru ప్రజల్లోకి వెళ్ళి దేవుని వాక్యం చెప్పేవారు ఎవరు ఉన్నారు అని దేవుడు వెతుకుచున్నాడు మా కొరకు వెళ్ళేటువంటి వారు ఎవరు ఉన్నారు అని దేవుడు చూస్తున్నాడు గాడ్ ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ దేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరి కొరకు దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు హి ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యు టు ఓపెన్ యువర్ హార్ట్స్ అండ్ గివ్ ఇట్ అవే టుడే సో దట్ హి కెన్ యూస్ యు మైటిలీ ఇప్పుడు దేవ తెరిచి మిమ్మల్ని మీరు దేవునికి సమర్పించుకుంటే దేవుడు నిన్ను కూడా వాడుకోబోతున్నాడు ఆల్ యు హావ్ టు సే ఇస్ గాడ్ యూస్ మీ ఫర్ యువర్ వర్క్ నీవు చేయవలసిన పని ప్రార్థనల్లో ఒకటే ప్రభు నీ పనిలో నన్ను కూడా వాడుకోనండి do not worry about your education or what qualifications that you have god is the ultimate master of knowledge and wisdom nee chaduvunu gurinchi vidyanu gurinchi naakanta vidya ledu telivi ledu anukonavaddu gnyanamunu telivini ichchatanti vaadu mana devudu if he sees that you are a worthy candidate he will give you wisdom like this neeku adi pondukune atvandi samarthyam unte devu nichchemaga nee kanigrainchi vaadukuntadu if you read the bible consistently and pray to god consistently he will open doors that you have never been open before in your life వాక్యం చదివి ధ్యానిస్తున్నట్లయితే దేవుడు నీ కొరకు ఆశీర్వాదపు ద్వారాలు తెరుస్తాడు and with that in mind let's all stand up and pray to the lord almighty ఇట్టి ఆలోచన హృదయంలో కలిగినటువంటి వారమై మనందరం లేచి నిలబడి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం for these vibrant faces who are here and so eager to learn about the word మా ప్రభా తేజస్సు తో నిన్న ముఖములతో నీ సన్నిధిని వాక్యం వినాలని ఆసక్తి కలిగిన ప్రజలందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నారు దే హావ్ కమ్ హియర్ టు సీ ఎ చేంజ్ ఇన్ देयर లైఫ్ మా తండ్రి వారి జీవితంలో మార్పును చూడాలని స్థలానికి వచ్చారు దే హావ్ కమ్ హియర్ టు ఎక్స్‌పీరియన్స్ యువర్ ప్రెజెన్స్ మా ప్రభా ఇదిగో నీ స్థలములో నీ సన్నిధిని అనుభవించాలని నీ ప్రజలు ఇక్కడికి వచ్చారు వి థాంక్ యు ఫర్ గివింగ్ us a time to read through your word and talk about examples మా ప్రభా నాయన ఇదిగో ఈ రాత్రి నీ వాక్యమును ధ్యానిస్తూ ఉదాహరణలతో నేర్చుకోవడానికి విరిచిన అవకాశమును బట్టి వందనాలు 
మేము నేర్చుకున్న సత్యాలు మా జీవితంలో అనువయించుకోవడానికి సహాయం చేయండి Father you are always there with us always reaching your hand out for us తండ్రి ని ఎల్లప్పుడు మాతో ఉన్నావు ఎల్లప్పుడు నీ చేయిని మాకు తోడుగా ఉంచావు Lord but not like that preacher help us to stick with you throughout our life మా తండ్రి ప్రభనైన పడిపోయిన దైవజన వలె కాకుండా ఎల్లప్పుడు నీతో సహవాసంలో కొనసాగడానికి సహాయం చేయండి no matter what problems we face మా ప్రభనైన ఏ విధమైన సమస్యలు ఎదుర్కొన్నా no matter what issues we face in life ఏ విధమైనటువంటి శ్రమలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా no matter what temptation that comes in our life ఏ విధమైన సోదరులు మా జీవితంలోనికి వచ్చినా help us to stick to your word మా ప్రభా నీ వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవడానికి సహాయం చేయండి to your prayer మా ప్రభా ప్రార్థనలో నిలకడగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి fill us with your holy spirit jesus నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మమ్మ నింపండి people as you pray to welcome the holy spirit into your hearts మరి ప్రజలారా దేవుని సందులో ప్రార్థిస్తుంటుండగా దేవుని ఆత్మతో మీ నింపబడుదురు గాక lord open doors for us like you have never done మా ప్రభా ఇదిగో మా జీవితంలో నీ ద్వారములను తెరవమని అడుగుచున్నాం for all the adults lord i pray that you would stay with them to all their needs father మా ప్రభా నైన ఇదిగో నీ ప్రజల రక్షించి వారి జీవితంలోని ప్రతి అవసరత మీ నామములో తీర్చమని అడుగుతున్నాను you are a gracious king upon your people lord మా ప్రభా నైన ఇదిగో నీ కృప సమృద్ధిగా నీ ప్రజల మీద కుమరించండి you want to give us the strength and the power to go through all the tests that we do every day మా ప్రభా ఇదిగో నీ శక్తి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వారమై ప్రతిదినం మేము నూతనపరచబడగలుగునట్లు గాని కార్యమును జరిగించండి మా ప్రభా ఇదిగో చిన్న దానిలో పెద్ద దానిలో నీవు మాతో కూడా నిలిచి ఉండండి హెల్ప్ అస్ టు ప్రే ఎవ్రీ డే అండ్ హెల్ప్ అస్ టు రీడ్ ద బైబుల్ సిన్సియర్లీ ప్రతిదినం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించడానికి శ్రద్ధగా దేవుని వాక్యము ధ్యానించడానికి సహాయం చేయండి as soon as you wake up the first thing we must remember is you ma prabha mem nidra lechina ventane mottamudatiga ninnu gnyapakam cheskundum gaaka so we may have a strong connection with you lord neetho kuda oka balamaina sambandham kaligi undum gaaka lord help us to have that strong connection and maintain it for the rest of our life ma prabha idigo ma devudu vaina neetho oka sthiramaina sambandham ni kaligi ma jeevithantamu danini konasaginchudum gaaka in jesus name we pray yesu naamamulo prarthisthunnamu tandri amen amen may god bless you all devudu mimulandarni divinchi aashirvadinchunu gaaka praise the lord dayu sevakulu shine pal garu andinchinatvadi vartamanaanni batti gattiga chapatlu kodutu prabhu naamanni mahima parichudam devuni parishuddha naamaniki mahima kalugunu gaaka kristu nandu premina varlara mari dayu sevakulu shina pal garu adhe vidhanga shine pal garu మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి వర్తమానాలు ప్రతిరోజు కూడా అందిస్తూ ఉన్నారు మార్నింగ్ టైం బ్లెస్సింగ్స్ అని షైన్పాల్ గారు అందిస్తున్నారు అదేవిధంగా బెడ్ టైం బ్లెస్సింగ్స్ అని షీనాపాల్ గారు అందిస్తున్నారు మరి మూడు లేదా నాలుగు నిమిషాల పాటే ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి షార్ట్ మెసేజెస్ ఉంటాయి కనుక మరి దైవ సేవకులు అందిస్తున్నటువంటి మాటలు పాటల ద్వారా ఎంతోమంది ఆదరించబడుతున్నారు బలపరచబడుతున్నారు అనేక ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటున్నారు మరి యవనస్తులకి కుటుంబాలకి చిన్నారులందరికీ కూడా దీవెనకరంగా ఉన్నటువంటి యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ లింకును ఎవరైనా ఇంకా మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రై సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మీ బంధువులకు స్నేహితులు కూడా లింక్ని షేర్ చేస్తూ అనేక మందికి తెలియపరచండి రాత్రికాల సమయంలో ప్రత్యేకమైన వర్తమానాన్ని వినబోతున్నాం మరి సమయంలో దైవజనులు మరి పరీక్షలు పరీక్షలకు సిద్ధపడుతున్నటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థుల నిమిత్తం మరి పరీక్షలు రాయబోతున్న వారి నిమిత్తం ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన ఈ సమయంలో చేయబోతూ ఉంటుండగా మనందరం కూడా దైవజనులతో పాటు కలిసి ప్రార్థనలో ఏకిపోయిద్దాం మనందరం కూడా బిగ్గరగా దేవుణ్ణి మన స్తుతిద్దాం తండ్రి మీకు స్తోత్రం 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 ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నారు టెన్త్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ ఫార్ ద గాడ్ వి ప్రే ఫర్ దోస్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ రిమంబర్ దెమ్ హెవీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అలాగే తెలంగాణలో ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కడ పాల్గొంటున్నా తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ వీళ్ళందరూ బుద్ధిని జ్ఞానం వివేకం వరకు దయచేయండి కాన్ఫిడెన్స్ వరకు దయచేయండి మెమరీ పవర్ వరకు ఇవ్వండి పరీక్షలు ప్రతి ప్రశ్నకు రాయగలిగి జాబ్ ఇవ్వగలిగేటువంటి ఆన్సర్ చేయగలిగిన సామర్థ్యం వారిలో కలుగును గాక ఆమెన్ ఫియర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ తొలగిపోను గాక ఆమెన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్ సకల భయాలు ఆందోళన జ్వరాలు జ్వర పీడితలైన వారికి అలాగే బలహీనులైన వారికి స్వస్థత కలుగును గాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ప్రైజ్ ది లార్డ్ ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక క్రీస్తునందు ప్రేమను వరలరా మరి ప్రత్యేకించి పరీక్షలకు 
సిద్ధపడుతున్నటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థుల నిమిత్తం అదేవిధంగా పరీక్షలు రాస్తున్నటువంటి వారి నిమిత్తం దైవజనులు ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు ప్రతిరోజు కూడా చేస్తున్నారు మీ బిడ్డలందరికీ కూడా తెలియపరచండి మరి యవనస్తులైనటువంటి వారు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ మరి తప్పనిసరిగా ప్రార్థనలో పాల్గొనవలసిందిగా ప్రభు పేరిట మీకు తెలియపరుస్తున్నాం ఈ సమయంలో మరొక కీర్తన పాడుతూ సంతోషంగా చప్పట్లు కొడుతూ ఏ సైనామాన్ని మహిమపరచుదాం మరి పాట పాడుతున్న సమయంలోనే దైవజనుల పేరు మీద ఉన్నటువంటి పిజి శ్రీవన్ పాలయ్య గారి యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ను కూడా అనేక మందికి షేర్ చేస్తూ ప్రేమతో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆహ్వానించండి సంతోషంగా ఉత్సాహంగా కీర్తన పాడుదాం ఏ సైనామాన్ని మహిమపరచుదాం పాట కనుగుణంగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవాది దేవు నామాన్ని కనపరచుదాం పిల్లలు I'm a 
గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఏ సైనామాన్ని మహిమపరచుదాం దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక క్రీస్తునందు ప్రేమైన వారులారా మరి సమయంలో గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధనకి సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న ఫ్రోమోను వీక్షిస్తూ ప్రభు నామాన్ని మహిమపరచుదాం లైఫ్ చేంజింగ్ గుడ్ ఫ్రైడే ప్రత్యేక ప్రార్థన కోరిక మార్చి నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ శుక్రవారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి ప్రారంభమగులు గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధన జరుగు స్థలాలు సికింద్రాబాద్ కేజీఆర్ గార్డెన్ పౌపల్లి జిపిఎస్ లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చ్ లింగంపల్లి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ప్యారడైజ్ హోటల్ పైన జ్యోతి థియేటర్ ప్రకటన లింగంపల్లి విజయవాడ ఎం కన్వెన్షన్ హాల్ రామవరపాడు రింగ్ వద్ద విజయవాడ విశాఖపట్నం గురజాడ కళాక్షేత్రం తిరుపురంలోనూ జరుగును దైవజనులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు పిజే స్టీఫెన్ పాల్ గారు మరియు సిస్టర్ శైలా పాల్ గారిచే గుడ్ ఫ్రైడే ప్రత్యేక వర్తమానములు తెలుగులో యస్సు క్రీస్తు వారు పలికిన ఏడు మాటల గురించి అద్భుతమైన వివరణ శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాలు మరియు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయితరు దేవుని ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించుటకు కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొని దైవాశీర్వాదములు పొందండి డోంట్ మిస్ ఇట్ క్రైస్తులాడు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక క్రీస్తు నందు ప్రేమిన వరలారా గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధనలన్నీ కూడా మనకి మార్చి ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖున మరి అన్ని లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చెస్లలో మరి జరగనే ఉన్నాయి కనుక ఈ విషయాన్ని మీరు గమనిస్తూ ప్రార్థన పూర్వకంగా పాల్గొనవలసిందిగా ప్రభు పేరిట మీకు తెలియపరుస్తున్నాం సమయంలో దైవజనులు దైవజనరాలు ప్రభు నామంలో ప్రార్థన చేయగా మరి విశ్వాసంతో ప్రార్థనలో ఏకీభవించినటువంటి ప్రియులు 
నేరుగా లైఫ్ చేంజింగ్ ఆదివారపు ఆరాధనలోనూ అదేవిధంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనా సభల్లోనూ పాల్గొని దైవజనులు ప్రార్థించగా ఏకీభవించగా అనేక మేలులు ఉపకారాలు మేము పొందుకున్నామని సాక్ష్యాలని తెలియపరచారు ఆ సాక్ష్యాలను మనం వింటూ వీక్షిస్తూ ప్రభునామాన్ని గనపరచుదాం నా పేరు బాలాజీ నా వైఫ్ పేరు సౌమ్య మేము కృష్ణా జిల్లా చల్లపల్లి నుంచి వస్తాం మా వైఫ్కి ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ అయిపోయింది దానివల్ల బేబీకి వన్ వన్ కేజీ కన్నా తక్కువ వెయిట్తో పుట్టాడు దానికోసం సిక్స్టీ డేస్ బేబీని ఎన్ఐసిలో పెట్టాము ఆ సిక్స్టీ డేస్ స్టిఫెన్ పాల్ గారి హండ్రెడ్ డేస్ వర్షిప్ అండ్ వండర్స్ ప్రేస్లో మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ పాల్గొనే వాళ్ళం దేవుడు మా పట్ల అద్భుత కార్యాన్ని చేస్తాడని ఆచార్య కార్యాన్ని చేస్తాడని నమ్మి ప్రార్థించే వాళ్ళం వాగ్దానాలన్నీ బుక్లో రాసుకుని ఒక్కొక్కటిగా దాన్ని ప్రేయర్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఆ సిక్స్టీ డేస్ ఆ ప్రేయర్స్లో పోల్గొనడం వల్లనే ఎంతో ఆత్మీయంగా దీవించబడ్డాం ఆశీర్వదించబడ్డాం నమ్మకాన్ని పొందుకున్నాం అలాగే బేబీ కూడా మాకు దేవుడు మా ఎందు కనికరం చూపించి హెల్దీగా బేబీని మాకు అందించారు చిన్ని సాక్ష్యం దేవుడు దీవించగా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు అనేకమైన సమస్యలతో ఇబ్బందులతో బాధతో నేను వచ్చాను తయ్యారు చెప్పిన వాక్యం నా హృదయంలో ఉన్న ప్రతి బాధను తొలగించింది దీనికి నేను ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాను ఉదయ కాల సాయంకాల ప్రార్థనల వల్ల కూడా నేను ఎంతో మేలు పొందుకుంటున్నాను ఇక్కడికి రావటం వల్ల సమస్యల నుంచి విడుదల నెమ్మది పొందుకున్నాను నా హృదయంలో ఉన్న బాధ అంతా తొలగిపోయింది థ్యాంక్ యూ జీజస్ మరి ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో బాధలతో ఉన్న మమ్మల్ని ఉదయ కాలమే ఆ వాక్యం ఎంతగానో మమ్మల్ని బలపరుస్తుంది అమ్మగారికి అయ్యగారికి కూడా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను మార్నింగ్ ఉదయం చేస్తున్న ప్రార్థనలకి నా ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ రాసుకొని ప్రార్థన చేయమని దైవసేకుడు చెప్తుండగా నా ప్రార్థన నేను రిక్వెస్ట్ రాసుకొని మా బిడ్డ కోసం ఎంతో ప్రార్థించుకున్నాను అయితే నా బిడ్డకి దేవుడు మంచి విజయాన్ని ఇచ్చాడు నా బిడ్డని కాలేజీలో సెకండ్ స్థానంలో నిలబెట్టినందుకు దేవుడు చేసిన ఈ మేలుకి వేలాతి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రా పాస్టర్ గారికి పాస్టమ్మ గారికి వందనాలు నా కరోనా నుంచి మేము వాక్యం పెట్టున్నాము ప్రార్థనలో పాలు పొందుకుంటున్నాం ఉదయ కాల సాయంకాల ప్రార్థనలో అమ్మగారు ఉపవాస ప్రార్థనలు ఎంతగానో బలపరుస్తున్నారు ఆ ఏ దిక్కు తోచని పరిస్థితుల్లో కూడా పాస్టర్ గారు వాక్యం మమ్మల్ని ఎంతో బలపరుస్తుంది మాకు అనారోగ్యాల్లో ఎన్నో ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూడా మీ వాక్యం ఎంతో మమ్మల్ని బలపరుస్తుంది నా పేరు సందీప్ మాదని ఉందండి అయ్యగారు వర్తమానం ద్వారా మేము చాలా బలపడుతున్నాను తెలియని విషయాలు కూడా తెలుసుకుంటున్నాను అలాగే యూరోప్ వెళ్తాను కూడా అయ్యగారి ప్రార్థనలో నేను ప్రార్థన చేసుకుంటే నాకు వీసా వచ్చింది దేవుని నామానికి మేము కలుగుతాం కాదు నాకు కరోనా టైంలో డాక్టర్లు కూడా చనిపోతారని చెప్పారు అయ్యగారి ద్వారా ప్రార్థన చేయించుకున్నాను స్వస్థత కలిగింది నా పేరు శాంతి నేను విజయవాడ నుండి వచ్చాను నా గొంతులో గడ్డలాగా వచ్చింది చాలా కలవర పడిపోయి ఏడ్చాను దేవుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని స్వస్థతను అనుగ్రహించారు ఉదయ కాల సాయంకాల ప్రార్థనలు మా ఆత్మీయ జీవితానికి ఎంతో మేలుకరంగా ఉన్నాయి మూడు దినాల ఉపవాస ప్రార్థన కూడా ఎంతో ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి మాకు ఎంతో సహాయపడుతున్నాయి ఎన్నో మేలులు మేము పొందుకుంటున్నాము మా మా పిల్లలిద్దరూ బస్ ప్రయాణంలో ఉన్నారు హైదరాబాదు భయంకరమైన బస్ యాక్సిడెంట్ ప్రమాదం నుంచి కాపాడబడ్డారు దైవ సేవకులు ప్రేయర్లో ఏకీభవించి ప్రార్థించడం ద్వారా ఎన్నో మేలులు ఇలాంటి అపాయాల నుంచి కూడా తప్పించబడుతున్నాం మా వారు కూడా ఎన్నో అనారోగ్య పరిస్థితుల నుంచి కాపాడబడ్డాడు ఏసై నామానికి వందనాలు మేము గృహం కొనుక్కోవాలని ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు మాకు మంచి గృహాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు మా బిడ్డల్ని చదువుల్లో రాకపోకుల్లో కాపాడుతూ ఉన్నాడు వాళ్ళ పిల్లలు ఈ రెండు ల్యాప్టాప్లు వేరే వాళ్ళు దొంగతి దొంగిలించి తీసేసుకొని లక్షన్నర రూపాయలు డబ్బులు ఎక్కించి కొన్న ల్యాప్టాప్లు పోతే వాళ్ళు ప్రార్థించమని నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు ప్రార్థించి అయ్యారు అమ్మగారు ప్రార్థనలు ఏకీపించినప్పుడు గొప్పగా అవి దొరకడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు ఉదయ కాల సాయంకాల ప్రార్థన ద్వారా ఆత్మీయంగా ఆరోగ్యంగా ఆర్థికంగా ఎన్నో మేలు అనుభవిస్తున్నాం మేము అందుని బట్టి దేవాత దేవునికి వందనాలు అమ్మగా ప్రార్థిస్తున్న అమ్మగారికి అయ్యగారికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు నా పేరు హేమలత అండి నేను బందర్ దగ్గర నుండి నిడుమోలు కొరమర గ్రామం నుంచి వస్తున్నాం ప్రతి మీటింగ్ ఇక్కడ ఎప్పుడు జరిగినా వస్తూనే ఉంటున్నాము నాకు లాస్ట్ టైం కాలేజ్లో చేతినా కాలేజ్లో చేస్తాను అందులో సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చాను సర్టిఫికేట్ రాస్ రావట్లేదని ఎంతగానో ప్రార్థించినప్పుడు నేను సర్టిఫికేట్లు తీసుకురావడం జరిగిందండి దేవుని మహాకృప్ చేత నాకు సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చా దేవుని నామానికి వందనాలు గడిచిన సంవత్సరం అంతా దేవుడు మా ఇళ్ళ ఎన్నో కార్యం చేయించాడు ప్రతి విషయం డైరీలో రాసుకోండి దేవుడు ప్రార్థన చేసుకోండి అని పాస్టర్ గారు పాస్టర్ గారు చెప్తుంటే నేను నమ్మి విశ్వసించి డైరీలో అనేక అంశములు రాశారు ముఖ్యంగా నా సహోదరుడు మార్మన్స్ కోసం నా సహోదరుడు వ్యాపార అభివృద్ధి కోసం దేవుడు ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యములు నా ఇడలు జరిగించాడని నేను నమ్మాను నా సహోదరుడు ఉద్యోగం లేకుండా ఉన్నాడు అటువంటిది ఒక వ్యాపారం పెట్టుకొ
డాక్టర్స్ అయితే మీ వల్ల కాదు మీరు తీసుకెళ్ళిపోండి అని అన్నారు కానీ దేవుని కృపను బట్టి నా భర్తకు ఎటువంటి అపాయము జరగకుండా తన సజీవుల లెక్కలో ఉండి తను ఇప్పుడు మెల్లగా నడుస్తున్నారు ఇదంతా అయ్యగారు అమ్మగారు ప్రార్థనల వల్ల నేను దేవుని మహాకృపను బట్టి నా భర్త సజీవుల లెక్కలో ఉంచారు నా పేరు ప్రియాంక నేను గుంటూరు నుంచి వచ్చాను నేను బీఫామ్ చే చదివాను దాంట్లో ఒక సబ్జెక్ట్ మిగిలిపోయింది రేస్ మార్కింగ్ అని అప్లై చేసుకున్నప్పుడు అది సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ యాడ్ అయింది అని చెప్పారు మార్క్స్ తర్వాత ఏమో యాడ్ అవ్వలేదు అన్నారు దానికోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రేయర్ చేసుకున్నాను నా సబ్జెక్ట్ క్లియర్ అవ్వాలి నేను సర్టిఫికేట్స్ తీసుకోవాలని నా సర్టిఫికేట్స్ తీసుకున్నాను కాకినాడ వెళ్ళి దేవుడి సాక్ష్యం దీవించింది కాక మా జంగారెడ్డి కూడా అండి ఉదయం సాయంకాలం ఉంటున్నామండి మాకు చాలా మేలు కలుగుతున్నాయండి ఇలాంటి ప్రార్థనలు జరగాలి మా అలాంటి వాళ్ళు బాగుపడాలని మేము కోరుచున్నాము మాది ఏలూరు జిల్లా కలిదిండి మండలం మేము ఎంతగానో ఆత్మికంగా ఆర్థికంగా ఎదుగుతున్నాము ఉదయకాలం సాయంకాలం ప్రార్థనలు ఇలా కొనసాగాలి మా అందరికీ కూడా ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయి మా కుటుంబం అంతా కూడా ఈ ఆశీర్వాదింపబడుతుంది మా ఆరోగ్య విషయంలో కూడా ఎన్నో విషయాల్లో అయ్యగారు అమ్మగారి ద్వారా వాళ్ళు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏకీభవించి మేము ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు మాకు స్వస్థత కలుగుతుంది సాక్ష్యాలన్నింటిని బట్టి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ వేసే నామాన్ని మహిమపరచుదాం దేవాతి దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక క్రీస్తునందు ప్రేమిన వర్లరా మరి అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యాలు అనేక మంది తెలియపరుస్తున్నారు దైవజనులు దైవజనరాలు ప్రభు నామంలో ప్రార్థన చేయగా మరి ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు వారు పొందుకుంటున్నారని దైవజనులు అందించే వర్తమానాల ద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా బలపరచబడుతూ అనేక దీవెన ఆశీర్వాదాలు ప్రార్థనల ద్వారా పొందుకుంటున్నారని చక్కని సాక్ష్యాలు తెలియపరిచారు ఈ సమయంలో యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీక్షిస్తున్నా జూమ్ యాప్ ద్వారా పాల్గొని వీక్షిస్తున్నా మీకున్నటువంటి సాక్ష్యాలు నేరుగా మరి మీ మాటల్లోనే తెలియపరిచే అవకాశం ఉంది కనుక మరి రికార్డ్ చేయండి ప్రిలరా మీరు వినియోగిస్తున్న మొబైల్ ఫోన్ కెమెరాతోనే మీ పూర్తి సాక్ష్యాన్ని రికార్డ్ చేయండి దేవుడు మీ పట్ల ఏ మేలు జరిగించినా అవి చిన్న మేలైనా పెద్ద మేలైనా అది మరొక తెలియపరచడం మనకు ఎంతో దీవెన ఆశీర్వాదకరం దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరొక మని మరి దేవాది దేవుడు మన పట్ల జరిగించిన మేలులు ఈరోజే మనం కూడా మరి మాట్లాడదాం రికార్డ్ చేద్దాం మరి రికార్డ్ చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఎటువంటి శబ్దాలు లేకుండా సౌండ్ డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా చిన్న బిడ్డలు ఎవరైనా ఉంటే వారికి దూరంగా ఉండండి లైట్ వెలుతురుకి ఆపోజిట్గా మీరు ఉన్నప్పుడు మరి లైట్ వెలుతురు మీ ముఖం మీద పడే విధంగా చూసుకొని మరి ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వరకు మీరు సెట్ చేసుకోండి తలభాగం నుండి ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వరకు సెట్ చేసుకొని నిశ్శబ్దమైన వాతావరణంలో దేవుడు మీ పట్ల జరిగించిన మేలులు సాక్షి రూపంలో మాట్లాడండి మాట్లాడినటువంటి వీడియో మీకు స్క్రీన్ మీద రెండు నెంబర్లు కనిపిస్తున్నాయి రెండు వాట్సాప్ నెంబర్లలో క్రింది నెంబర్కి కానీ పై నెంబర్కి కానీ ఏదైనా ఒక నెంబర్కి మీ సాక్ష్యాన్ని పంపిస్తే సరిపోతుంది నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ నైన్ జీరో ఫోర్ నైన్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ డబల్ త్రీ డబల్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ రెండు నెంబర్లో ఏదో ఒక నెంబర్కి మీ పూర్తి సాక్ష్యాన్ని పంపించండి అదేవిధంగా అత్యవసర ప్రార్థన సహాయం కొరకు సంప్రదించడానికి మరొక నెంబర్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఇది ఇప్పటికే వేలాది మందిగా ఈ నెంబర్ని సద్వినియోగపరచుకుంటున్నారు అనారోగ్య బలహీనతలో బాధపడుతున్న ఐసీలో ఉన్న క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్న ఎవరు ఏ సమయంలో మరి ఏ విధమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ప్రార్థన సహాయం కొరకు సంప్రదించే అవకాశం ఉంది కనుక నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి ప్రిల్లరా నైన్ సెవెన్ త్రిబుల్ జీరో సెవెన్ నైన్ త్రిబుల్ సెవెన్ అత్యవసర సమయంలో మీరు సంప్రదించవచ్చు అదేవిధంగా దేవుని వాగ్దానాలు విశ్వాసంతో నమ్మి పలకండి స్క్రీన్ మీద మీకు వాగ్దానాలు కనిపిస్తున్నాయి దైవజనులు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వస్థత విడుదల కొరకు పొందుపరిచిన వాగ్దానాలు తెలుగులోను ఇంగ్లీష్లో రెండు భాషల్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి కనుక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని వాగ్దానాలు నమ్మి విశ్వాసంతో పలకండి వాగ్దానాలు నమ్మి పలుకుడు ద్వారా దేవుని కనికరాన్ని ఆయన ఇచ్చేటువంటి స్వస్థతను మనం పొందుకుంటాం కనుక వాగ్దానాలు నమ్మి పలకండి దైవజనులు ప్రార్థించే సమయంలో ఏకీభవించండి ప్రత్యేకమైన దైవ వర్తమానాన్ని వినబోతున్నాం ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉందాం ఈ సమయంలో మరొక స్థుతి ఆరాధన కీర్తన పాడుతూ ఏ సేనామాన్ని గనపరుస్తూ ఆరాధిస్తూ ప్రభునామాన్ని మహిమపరుచుదాం బంగాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రియులైన వారందరూ కూడా లేచి నిలబడి దైవ సేవకులతో పాటు కలిసి సంతోషంగా ప్రభునామాన్ని కనపరుస్తూ పాటకు అనుగుణంగా చప్పట్లు కొడుతూ ఏ సేనామాన్ని మహిమపరుచుదాం గదము చేసేదము గనపరచేదము మన ఎసయ్య నామమును ఉత్సాహము చేసేదము గనపరచేదము మన ఎసయ్య నామమును హలెలుయా ఏహో వరాప హలెలుయా ఏహో వశంప హలెలుయా ఏహో వైరే 
నేను నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండు నాతో కూడి యహోబాను గణపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన నామమును గొప్ప చేయదుము ఈ కీర్తన చదువుతుండగా అన్ని సంఘాలు తెలంగాణలో ఉన్న సంఘాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న సంఘాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యూట్యూబ్ లైవ్ లో చూస్తున్న వారు ఫేస్బుక్ లో మరి సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉన్నా అందరూ కంట పెట్టి మీ బైబిల్ తీసుకొని చదవండి ఒకవేళ బైబిల్ నా చేతి లేదన్నట్లయితే ఈ స్క్రీన్ లో కనిపిస్తున్న లేఖనాన్ని బట్టి చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగను వారి ముఖము ఎన్నడను లజ్జింపకపోయినట్టు సిగ్గుపడలేదు అని అర్థం దేవుని వైపు చూసిన వారి ముఖాలకి ఎప్పుడు సిగ్గు కలగకుండా దేవుడు కాపాడును గాక మరొకసారి ఆరో వచ్చిన రిపీట్ చేద్దాం అద్భుతమైన వచ్చిన ఉంచువారికిదవలేదు పిల్లలారా మీరు వచ్చి నా మాట వినుడి యహోవ ఎందలి భయభక్తులు మీకు నేర్పేదను బ్రతుక గోరు వాడెవడైనా ఉన్నాడా మేలు నందుచు అనేక దినములు బ్రతుక గోరు వాడెవడైనా ఉన్నాడా చెడ్డ మాటలు పలకకుండా నీ నాలుకును కపటమైన మాటలు పలకకుండా నీ పెదవులను కాచుకును ఈడు చేయట మాని మేలు చేయము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము యహోవా దృష్టి నీతిమంతుల మీద ఉన్నది ఆయన చెవులు వారి మొరలను యోగ్యున్నవి నీతిమంతులు మొరపెట్టగా యహోవా ఆలకించును వారి శ్రమలన్నింటిలో నుండి వారిని విడిపించును విరిగిన హృదయము గల వారికి 
నలిగిన మనస్సు గల వారిని ఆయన రక్షించును రిపీట్ విరిగిన హృదయము గల వారికి యహోవా ఆసన్నుడు నలిగిన మనస్సు గల వారిని ఆయన రక్షించును నీతిమంతుడికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటన్నిట్లో నుండి యహోవా వారిని విడిపించును ఆయన వాని ఎముకలన్నిటినీ కాపాడును వాటిలో ఒక్కటైనను విరిగిపోదు చెడుతనము భక్తిహీనులను సంహరించును నీతిమంతుడు ద్వేషించి వారు అపరాధులుగా ఎంచబడుదురు అనండి ఎంచబడుదురు ఒకసారి రిపీట్ చేద్దామా మీరంతా చదవండి ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చెడుతనము భక్తిహీనులను సంహరించును నీతిమంతుడు ద్వేషించు వారు అపరాధులుగా ఎంచబడుదురు ఎవరైతే నీతిమంతులు ద్వేషిస్తుంటారో వాళ్ళు ఏమవుతారట అపరాధులు మరి అపరాధులు అంటే పాపులుగా ఉండిపోతారు అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోవాలి తర్వాత ఇరవై రెండవ వచ్చిన సేవకుల ప్రాణమును విమోచించును ఆయన శరణు దొచ్చిన వారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరు అమెన్ ఒకసారి ఈ కీర్తన గ్రంథం బట్టి ఒకసారి బైబుల్ ప్రభు అయిన పరిశుద్ధ దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకి ఇచ్చినందుకు బైకెత్తి గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రాలు చెప్తాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ దిస్ గిమింగ్ ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మాకు దయచేసినందుకు వేలాది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మా భాషలోనికి ప్రభు నా చేతిలోనికి పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇచ్చినందుకు వేలాది స్తోత్రాలని గట్టిగా చెప్తాం మరెన్నో భాషల్లో తర్జుమా అవ్వాల్సి ఉంది అందరి భాషల్లోకి వెళ్ళటకు సహాయం దయచేయండి అందరూ అంతటా రక్షణ పొందటకు సహాయం దయచేయండి ఆ గ్రంథమును పైకి చెప్పండి ఈ పరిశుద్ధ గంధము ఈ పరిశుద్ధ నా పాదములకు దీపము నా పాదములకు నా త్రోవకు వెలుగునై ఉన్నది త్రోవకు వెలుగునై ఉన్నది ఈ నా దేవుని మాటలు ఈ నా దేవుని మాట ఆత్మయు జీవమై ఉన్నవి ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవి నా బాధలో నా బాధలో నాకు నెమ్మది కలిగించేటువంటి నెమ్మది కలిగించే మా గాయములు కట్టేటువంటి గాయములు కట్టే ఆయన తన వాక్కును పంపి ఆయన తన వాక్కును పంపి నన్ను మమ్మలందరిని నన్ను మమ్మలందరిని బాగు చేయును బాగు చేయును దేవా నీ వాక్యమును బట్టి నీకు స్తోత్రం వారందరికి చెప్పండి దేవుని వాక్యం మిమ్మల్ని ఆదరించును గాక బలపరచబడు ప్లీజ్ మీ సీట్ అంటే మీ పక్కన ఉన్న వారికి వందనాలు చెప్పండి వాళ్ళ మీద కోపం అంటే రెండు సార్లు చెప్పండి ప్రైజ్ లాడ్ గాడ్ బ్లెస్ ఇక్కడి వైపు నడవైపున వారందరికీ కూడా వందనాలు చెప్పండి ప్రైజ్ లాడ్ ఆయన ఇచ్చేసిన ఉపకారములు ఏది మర్చిపోవద్దని వాక్యం సెలవిస్తుంది మీ ఏడల్లో ప్రభు చేసిన ఉపకారాలు సాక్షి రూపంలో సెల్ఫోన్లో రికార్డ్ చేసి మీ యొక్క సాక్షి అన్ని పంపండి రేపే పంపండి ఆర్థికంగా మేలు పొందిన ఆత్మీయంగా మేలు పొందిన ఆరోగ్యంగా మేలు పొందిన ఈ ఆయన చేసిన ఉపకారములు ఏది మరవద్దు రికార్డ్ చేసి కొన్ని వేల మంది వారి సాక్ష్యాలు పంపిస్తుండగా మీరు కూడా మనసారి మీ సాక్ష్యాలు పంపడానికి ప్రిపేర్ అవ్వండి పైన ఉన్న నెంబర్లకు మీరు చక్కగా మాట్లాడాల్సింది మాట్లాడి పంపండి ఆయన చేసిన ఉపకారాలు మేము విని మిమ్మల్ని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తాం గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ సమయంలో సాక్ష్యాలు విందాం వైజ్లాడండి నా పేరు దిలీప్ కుమార్ నా వైఫ్ ప్రత్యూష ఒక మంచి సంఘానికి వెళ్ళాలి అనుకుని మా ఆఫీస్ లో అడిగినప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఒక కథను చెప్పారు సికింద్రాబాద్ లో ఇలా స్టిఫెన్ పాల్ గారిని బట్ వెళ్లే ముందు ఒకసారి యూట్యూబ్ లో చెక్ చేసుకుందామని స్టిఫెన్ పాల్ గారి మెసేజెస్ చూశాను కొన్ని షార్ట్ మెసేజెస్ చూశాను చాలా అంటే చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చాయి స్టిఫెన్ పాల్ గారు అందరి దేవుని సేవకుడు కాదు ఇక్కడికి వచ్చి వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఈయన చాలా న్యాచురల్ గా వాక్యం చెప్తారు అసలు దైవజనులు వాక్యం వింటే ఇంకా ఎందుకు రక్షణ పొందకుండా ఇంకా నా జీవితం వేస్ట్ అనే ఆ తలంపు నాలో వచ్చింది ఆయన మన ఆరోగ్యం గురించి కానీ మన కుటుంబం గురించి కానీ మనం చేసే ప్రయాణం గురించి కానీ ప్రతి ఒక్క విషయం గురించి అంటే తల్లిదండ్రులు కూడా అంత కేరింగ్ గా మన గురించి ప్రేయర్ చేయరేమో ఒక సంఘసుల గురించి దైవజనులు అంతగా ప్రేయర్ చేయడం నాకు చాలా చాలా నచ్చింది మన జీవితాల్లో ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మనం చెప్పకపోయినా గర్భఫలం ఏమి ఉద్యోగాలు ఏమి చదువులో ఎదుగుదలు ఏమి అనారోగ్యాలు ఏమి మన అప్పులు బాధలు ఏంటి ప్రతి ఒక్క విషయం గురించి ఆయన ప్రేయర్ చేస్తారు మనం ఎంత ఇసుక్కున్నా పర్లేదు ఆయన ఆరోగ్యం గురించి చెప్తారు మన ప్రయాణాల గురించి ప్రేయర్ చేస్తారు అన్ని ప్రేయర్ చేసే ఆయన మనల్ని ఇంటికి పంపిస్తారు అది నాకు చాలా 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 నచ్చింది నిజంగా దైవజనుల వల్ల నేను చాలా అంటే చాలా మారాను నా కుటుంబంలో ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు చూశాను నా పేరు ప్రమీల నా భర్త పేరు ప్రసాద్ రావు అండి నా భర్తకి పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి విపరీతమైన బ్యాడ్ డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్ అనమాట అది తగ్గట్లేదు అసలు మరి అనుకోకుండా ఒక ఒక రోజు మేము ఇటు బైక్ మీద వేరే చర్చికి వెళ్దామని బయలుదేరి వచ్చాము మరి అనుకోకుండా ఇక్కడ సెకండ్ సర్వీస్ స్టార్ట్ అవుతుంటే ఇక్కడ దిగి ఇటు రావడం జరిగింది 
ఆ రోజు పాటలు వాక్యం మళ్ళీ మాకు నచ్చినాయి ఇంకా ఆ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేసి మేము ఆరు నెలల వరకు వస్తూనే ఉన్నాం ఎవ్రీ సండే పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి విడిచిపెట్టలేని తాగుడు అలవాటు నుంచి విడుదల చేశాడు నా భర్త ఇప్పుడు మొత్తం తాగుడు గాని సమస్తమైన బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అన్ని మానేశాడు మేమిద్దరం కూడా దేవుని నమ్మి ఆయన మా సొంత లక్ష్యంగా అంగీకరించి ఇప్పుడు ఇద్దరం బాప్తిసం తీసుకున్నాము సమస్త గంత మహిమ దేవునికే చెల్లును గాక ఆమె దేవుని నామానికి వందనాలు నా పేరు రమేష్ మేము ఇక్కడ మొదటిసారి వచ్చాం పాస్టర్ గారితో పేరు చేసుకున్నాం నా లైఫ్ చేంజ్ అయిపోయింది నేను చాలా మారాను ఇక్కడ రావడం వల్ల ఆత్మీయకంగా మా కుటుంబ పరంగా చాలా చాలా మేలు వెందుకున్నాం దైవజ్ఞలు సీవెన్ పాల్ గారి వాక్యం ప్రార్థన మాకు దీవెనకరంగా ఉంది దేవునికి మహిమ కలను గాక దేవుడిని లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి లైఫ్ చేంజింగ్ రివైల్ కి వచ్చినప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడారు నన్ను మార్చారు నా పాపాలని కడిగారు నేను ఎంతో అద్భుతాలు చూశాను ఈ దేవుడు నేను లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్కి వచ్చిన తర్వాత నాకు భయం పోయింది నా చింత పోయింది స్ట్రెస్ పోయింది నాకు ఆరోగ్యం వచ్చింది మాకు క్రాస్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ కేర్ స్కాలా డెంటల్ అనే హాస్పిటల్ ఉందండి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశాము అండ్ హాస్పిటల్లో ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాము మంచి మంచి డాక్టర్స్ దేవుని కృప వలన ప్రార్థనతో పంపించారు అయితే మళ్ళీ ఇయర్ సర్జరీస్ అని మొదలు పెట్టుకున్నప్పుడు కొంచెం చాలా టెన్షన్ అయింది అయితే పాస్టర్ గారి దగ్గరికి మేము వచ్చి నేను కార్డ్ ఇచ్చి ప్రేయర్ చేయించుకున్నాను టూ వీక్స్ కంటిన్యూస్గా పాస్టర్ గారు అన్నారు మీరేం భయపడకండమ్మా మేము ప్రార్థన చేద్దామని అంతేకాదు దగ్గరలో ఉన్న కంపెనీ వాళ్ళు మొన్నటికి మొన్న పిలిసి మేము మాతోటి ఎన్నో హాస్పిటల్స్ టైఅప్ అయ్యాయి కానీ మీలాంటి సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు మనకు కావాలి అండ్ మీరు కూడా మాకు అన్నీ పంపించండి అండ్ ప్రతిదీ మేము మీకు పంపిస్తాము పేషెంట్స్ని అని చెప్పారు అతిపెద్ద కంపెనీ అనమాట అది దేవుని నామానికే మహిమ అంతేకాదండి పాస్టర్ గారి గురించి నేను ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను పాస్టర్ గారు ఎంగేజ్లో ఉన్నప్పుడు అప్పట్లో ఈటీవీలో ఆ విధంగా వారానికి ఒక ప్రోగ్రాం వచ్చేది వాళ్ళ పిల్లలు చాలా చిన్నవాళ్ళు అప్పటి నుండి నేను పాస్టర్ గారి చూడడం మొదలు పెట్టాను ఆ తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పాస్టర్ గారు వారానికి ఒకసారి చెప్పే ఆ ఛానల్లో ఫోర్ వీక్స్ బ్యాప్టిజం గురించి చెప్పారు మేము క్యాథలిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట అయితే ఎంతోమంది నేను దేవుణ్ణిలోకి వచ్చాను కానీ బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలన్నా ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ నాకు రాలేదు ప్రేస్ చేసుకుంటున్నాను సేవకులతో సహవాసంలో ఉన్నాను అయితే పాస్టర్ గారు ఫోర్ వీక్స్ చెప్పింది మళ్ళీ నేను నోట్స్లో రాసుకున్నాను ఆ డైరీ ఇప్పటికీ ఉంది వెంటనే ఫోర్త్ వీక్ అయిపోయిన తర్వాత కంపల్సరీ నువ్వు బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి నేను అనే ప్రేరేపణ వచ్చింది అప్పటికప్పుడు దేవుని కృపతోటి బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాను జీవితంలో కొన్ని ముఖ్యమైన సిచ్యుయేషన్స్ పాస్టర్ గారి ద్వారా నాకు జరిగాయన్నమాట సింహాసనముపై ఆసీనుడమైన నా దేవా అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడమైన నా దేవా అత్యంత ప్రేమాస్వరూపి వీరీము మహిమ కలుగునుగాక చపట్లు కొట్టు దేవుని స్తోత్రం చెందాం నా లిసన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యాన్ని చిన్న వర్తమానాన్ని మరి విధా ఒక వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపం చేసుకుందాం సిద్ధంగా ఉన్న వారు గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పగలరా నా లిసన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఓన్లీ ఫ్యూ త్రీ పాయింట్స్ నేను మీకు చెప్పి ముగిస్తాను గాడ్ లవ్స్ అస్ సో మచ్ దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు వి షుడ్ హ్యావ్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ దేవునితో మనం సహవాసం కలిగి ఉండాలి 
every day you should develop your fellowship with the lord prati dinam viswasiga ni jeevithamlo devunito ni sahavasanni penchukovali aa grahimpa leni goppa karyamulu devudu jarigistanu atundi vishayanni grahimpa leni manamu grahimpa leni goppa karyamulu aayina cheyinu chadavandi ok sari manam grahimpa leni goppa karyamulanu aayina cheyinu he does great things beyond our understanding manam grahinchaleni goppa karyalanu devudu jarigistadu there are many things god can do which you cannot understand neevu nee jeevithamlo grahimpaleni adbhuta karyalanu devudu cheyagaladu praise the lord praise the lord most of us even you when you come to the lord manam devuni edaku ochinappudu you may not know what god is doing for you mari devudu nee koraku em chestunnadu nu grahinchakabochu but only believe aithe nu vishwasam unchutav believe in the lord devunilo vishwasam unchutav he does wonderful things aina tappakunda adbhutalu jarigistadu the daughter died she is only 12 years old ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల కుమార్తె చనిపోయింది ఫాదర్ మదర్ వాస్ సో మచ్ వరీ దే వాస్ సో మచ్ క్రాయింగ్ తల్లిదండ్రులు చాలా వేదనతో దుఃఖంతో ఉన్నారు all the friends and relatives came around and they were also crying along with the parents బంధువులు స్నేహితులు అందరూ వచ్చి తల్లిదండ్రులతో కూడా కలిసి ఏడుస్తున్నారు and now somebody is told why don't we call, we don't we call jesus christ ఎవరో చెప్పారు మనం యేసుక్రీస్తుని ఎందుకు పిలవకూడదు and then somebody went and called jesus please come యేసయ్య మీరు వచ్చి ఆ బిడ్డను బాగు చేయాలని పిలిచారు అండ్ షీ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ డెత్ ఆమె చని ఆల్మోస్ట్ చనిపోయిన పరిస్థితిలో ఉంది షీ ఇస్ అబౌట్ టు డై ఆమె చనిపోబోతున్నది దే బిసీచ్ జీసస్ వారు యేసయ్యను వేడుకున్నారు జీసస్ సెడ్ ఓకే ఐ విల్ కమ్ అండ్ ఐ ఐ విల్ డు వాట్ ఐ కెన్ డు యేసు ప్రభు అన్నారు నేను వచ్చి నేను చేయగలిగిన కార్యం చేస్తాను అన్నారు బై ద టైం జీసస్ టర్న్ యేసు ప్రభు వారు అటువైపు తిరిగినప్పుడు immediately some some other person came running to the parents mari yokka vyakti mari aa talidanul degara nundi yesu prabhu degara vachi they said uh, your daughter is already dead aa tandri tho cheptunnadu idigo nee kumarthi already chanipoyindi don't force master to come already because she is dead ee bodakunnika ibbandi pettavaddu already nee kumarthi chanipoyindi then the father was he was crying and he said jesus okay you don't need to come because my daughter is already aa tandri gunde baadukuntu edustunnadu ikka prabhu anu raavasaledu na kumarthi chanipoyindi i thought she is in serious yes she is in serious condition i thought you will come and heal her aa me serious condition lo undaga ni vachi aame prarthisthe baaga avutundu na aashapaddanu but she is already gone aithe aame ippude chanipoyindi then if you come also nothing will happen ikka nu vachina prayojanam ledu kada master you continue in your work prabhu idigo nee nee panine nu konasagam ani cheppadu we don't want to trouble you me me man ibbandi parichala na aashapadakaledu i thought the thought was you will come soon and heal my daughter ee tandre em anukunnadante yesayya twaraga vachi chaavanai unna biddanu baagu chestadu anukunnad but by the time i reach jesus my daughter is dying nenu yesayya degariki velli aani teesukuni vache lope na kumarthi chanipoyindi so let me not trouble my jesus kanika yesayya nenu ibbandi pettanu i'll go back to house nenu intiki tirigi velli pothanu immediately jesus turned to him ventane yesu aina vaipu tirigi fear not bhaya padakumu fear not bhaya padakumu be courageous mari dhairyam galigi undumu the daughter is already died kumarthe eppudu chanipoyindi she is dead ame chanipoyindi the jesus is saying fear not yesu prabhu annadu ikka bhayapadaku what jesus will do for me ippudu bhayapadakantnadu yesu prabhu varu naa korake em cheyagaladu he cannot do anything ippudu chanipoyindi kada naa kumarthe em cheyaledu kada she is gone ame vellipoyindi he cannot bring her back chanipoyina naa kumarthe ane tirigi teledu but jesus said fear not యేసు ప్రభాడు భయపడకము లుక్ చాప్టర్ ఎయిట్ వస్ ఫిఫ్టీ లుక్ అస్వర్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన దేవుని వాక్యాన్ని చదువు ఓన్లీ బిలీవ్ మరి భయపడకు నమ్మిక మాత్రం ఉంచుమన్నా ఓన్లీ బిలీవ్ నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము ఫియర్ నాట్ బట్ బిలీవ్ భయపడకము నమ్మిక మాత్రం ఉంచుమీ టు బిలీవ్ మనము నమ్మవలసిన వారమైన ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ యేసు క్రీస్తుని మన నమ్మకం ఉంచా గాడ్ విల్ డి వండర్ఫుల్ థింగ్ దేవుడు తప్పకుండా అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు లోక ఎనిమిది యాభై చదవడానికి ఇంత పెట్టింది ఏంటి త్వరగా చదవండి భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము ఆమె స్వస్థపరచబడునని అతనితో చెప్పి వెన్ పీపుల్ సెడ్ యువర్ డాట్ ఇస్ డైట్ బట్ జీసస్ ఈస్ స్పీకింగ్ టు ద ఫాదర్ అండ్ మదర్ ద పేరెంట్స్ ఈ టోల్ దట్ ఫియర్ నాట్ ఐ ఎమ్ రీడింగ్ వర్స్ ఫిఫ్టీ నీ కుమార్తె చనిపోయిందని ప్రజలు వచ్చి చెప్పినప్పుడు యేసు ప్రభారు తల్లిదండ్రులతో అంటున్నాడు భయపడకము నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము ఫియర్ నాట్ బిలీవ్ ఓన్లీ కమ్ ఆన్ ఎవ్రీబడి సే దట్ మన మనందరం కలిసి మాట చెప్దామా భయపడకుము నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము షీ షల్ షీ షల్ బి మేడ్ హోల్ షీ షల్ బి మేడ్ హోల్ ఆమె మరలా తిరిగి బ్రతకగలదని దేవుడు చెప్తున్నాడు బాగుపడుతుందని చెప్పాడు ఆమె మరలా బాగుపడుతుందని చెప్పాడు హల్లెలూయ హల్లెలూయ ఆమె బాగైపోతుంది ఆమె స్వస్థపడుతుంది ప్రభు చెప్పాడు స్పష్టంగా 
వీళ్ళ హృదయాల్లోకి వచ్చిన వార్త ఏంటి చనిపోయింది అలా ఒకసారి చనిపోయింది కానీ ప్రభు ఏమంటున్నాడు ఆమె బాగుపడుతుంది వీళ్ళు ఏం విన్నారు చనిపోయింది అన్న మాట విన్నారు ప్రభు ఏం చెప్పి ప్రభు ప్రభు స్వరం ఏమంటుంది బాగుపడుతుంది ఏంటి చెప్పాలి బాగుపడుతుంది భయపడకు విశ్వాసం మాత్రం వంచు బాగుపడుతుంది మూడు మాటలు భయపడకు భయపడకు విశ్వాసం మాత్రం వంచు బాగుపడుతుంది బిలీవ్ ఫియర్ నాట్ భయపడకు బిలీవ్ విశ్వాసం వంచము షీ విల్ బి హీల్ బాగుపడుతుంది త్రీ థింగ్స్ మూడు విషయాలు బిలీవ్ నమ్మకం వంచు ఫియర్ నాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ మొట్టమొదటిగా భయపడకు ఫియర్ నాట్ భయపడకు బిలీవ్ విశ్వసించము షీ విల్ బి హీల్ ఆమె బాగుపడుతుంది ప్రజలు ఏం చెప్పారు చనిపోయిందని చెప్పారు షీ ఇస్ డెడ్ అండ్ గాన్ ఆమె చనిపోయింది వెళ్ళిపోయిందని చెప్పారు ఇక లేదు ఇక ఆమె లేదు కానీ ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు భయపడవద్దు నువ్వు నమ్మిక మాత్రం వచ్చు ఆమె స్వస్థపడుతుంది ఇప్పుడు ఎవరు మాట నమ్ముదాం డాక్టర్ గారు చెప్పారు నీ ఆరోగ్యం పోయింది నీ లివర్ కొటేషన్ నీ కిడ్నీ పోయింది ఇక నువ్వు బాగుపడవు ఇక ఇంతే నీ పరిస్థితి అని చెప్తే ఎవరి మాట మీరు వింటారు దేవుని మాట ఏంటంటే వెతకండి దేవుని మాట వెతకండి దేవుని మాట ఏముంది నేను చావును సజీవుండే యహోవా క్రియలు వివరిస్తాను సో వాగ్దానం పట్టుకోండి ప్రార్థన చేయండి డాక్టర్ నమ్మొద్దని అంటే యూ ఆల్సో బిలీవ్ వెన్ డాక్టర్ ఈస్ సీకింగ్ టాకింగ్ టు యూ సంథింగ్ ఎస్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ రిపోర్ట్ డాక్టర్ ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఆయన రిపోర్ట్ ని మనం తీసుకునవచ్చు టేక్ ది హెవెన్లీ ఫాదర్స్ రిపోర్ట్ ఆల్సో అదే అదే విధంగా పరలోక తండ్రి రిపోర్ట్ కూడా మనం తీసుకోవాలి బోత్ ది రిపోర్ట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యు ఆ రెండు రిపోర్ట్లు ని ముందు ఉంచుకోవాలి and say that lord i believe your report prabhu idigo meer ichina atvanti report ni nammutunna this is doctor's report idi doctor lu ichina atvanti report doctor said i got some disease doctor lu annaru naake edo vyadhi vachindani i got some infection naake edo balahinata sharirallo vachindani maybe some weakness edo balahinata sharirallo vachindani maybe some organ is not functioning well like edo oka bhagam na sharirallo pan cheyaledu doctor has given his report doctor parikshinchi tana report ichcha lord what is your report to regarding idi prabhu na sharira vishayamlo nee report enti god said దేవుడు అన్నాడు ఫియర్ నాట్ భయపడకు ఓన్లీ బిలీవ్ నమ్మిక మాత్రం యూ విల్ బి హీల్ నీవు బాగుపడేదవు దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్స్ రిపోర్ట్ ఈ రిపోర్ట్ దేవుడు ఇచ్చాడు ప్రజల రిపోర్ట్ విన్నట్టునే డాక్టర్ల రిపోర్ట్ విన్నట్టునే నీకు ఏం కలిగింది భయం కలిగింది నిరీక్షణ పోయింది ఇక బ్రతుకుతానా లేదా అన్నటువంటి డౌట్ నీకు వచ్చేసింది ఏసఐ రిపోర్ట్ వినగానే భయపడవద్దు భయాన్ని నెట్టేశాడు ముందు నమ్మిక మాత్రం ఉంచుంటే అపనమ్మకాన్ని బయటకు నెట్టేశాడు స్వస్థపడుతుందంటే అస్వస్థతను బయటకు నిట్టాడు యేసు ప్రభు యొక్క మాటలు వింటున్నప్పుడు మీలో రెండు మూడు బయలుదేరి వెళ్ళిపోతాయి ఏం వెళ్ళిపోతాయంటే భయం పోతుంది రెండవది అపనమ్మకం బయటకు వెళ్ళిపోతుంది మూడవది అస్వస్థత ఆ పరిస్థితి ఆ ఇబ్బంది నీ నుండి బయటకు నెట్టి వేయబడుతుంది అమెన్ ఒకవేళ నువ్వు నమ్మలేదనుకో వాళ్ళు చెప్పిందే ఖాయమవుతుంది కాబట్టి మనం పలకాల్సింది మాటలు మనం పలకాలి ప్రభు ఆ ఇంటికి వెళ్ళాలా వెళ్ళా ఎలక ముందు బాగవుతుందని చెప్పేసాడు ఆయన ఏం పలికాడో అది జరిగిందా లేదా జరిగింది అందుకే కొన్ని మార్లు వి నీడ్ టు స్పీక్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ మన జీవితంలో అందుకే దేవుని వాక్యాన్ని మన విశ్వాసంతో పలకాలి టేక్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ స్పీక్ ఇన్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ దేవుని వాక్యాన్ని తీసుకొని నీ కుటుంబం మీద నువ్వు పలకాలి టేక్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ టాక్ టు యువర్ సిట్యుయేషన్ దేవుని వాక్యం తీసుకొని నీ పరిస్థితి మీద దేవుని వాక్యాన్ని పలకాలి సే ఐ విల్ బి హీల్డ్ నేను స్వస్థత పొందుతాను ఐ విల్ ఓవర్కమ్ నేను జయిస్తాను ఐ విల్ హావ్ విక్టరీ నేను విజయం కలిగి ఉంటాను సో వాట్ ఎవర్ యు స్పీక్ విత్ అలాంగ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ అలైన్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యం తీసుకొని నీ ఏదైతే పలుకుతావో దిస్ ఆర్ లైక్ ఎ సీడ్స్ ఈ దేవుని వాక్యం విత్తనాల లాంటిది when you sow a seed నీ విత్తనాన్ని నాటినప్పుడు sprout will come out ఆ ఏక మొక్క బయటికి వస్తుంది and then one day you'll see the plant చిన్న కొమ్మ బయటికి రావటం చూస్తారు మరి విత్తనం విత్తటానికి అది మహావృక్షంగా ఎదగటానికి మధ్య ఒక సమయం ఉన్నది ఒక సమయం ఉన్నది hold on to the faith aa vishwasanu gatti ga pattukova keep that faith aa samayamlo vishwasanni kaligi undal so jesus went to their house yesu christ vaari grahamlo niki vellad he went she is already dead aa me already chani poi unnadi and jesus went into the house yesu aa intilo niki velli he told all the unbelievers to get out of the house akkada unnatvanti avishwasalandarni bayitiki pampi chesad whoever has no faith in god akkada vishwasam evarikaithe devun meeda vishwasam ledha varandarni whoever is not believing god evaraithe yesu nundu vishwasam unchatledu some people are mocking at jesus kontha mandi yesu christu vaipu avahelana apahasin chestunnaru baiti rammanadu baiti rammanadu kondantaru yesu prabhu ni ila annarandi 
ఈ బైబిల్లోనే ఉంది కదా యేసు ప్రభుని అలా అన్నారండి అవును బుద్ధిహీనులు ఏదేదో అంటుంటారు ఎర్రివారు ఏదేదో అంటుంటారు అది ఎక్కడ చూసి చెప్పావు యేసు ప్రభుని ఎవరో ఒక దగ్గర దయ్యాలు పట్టిన వాడు బయలుజేబులని ప్రభు గురించి అన్నారు మరో దగ్గర మతిస్థిమితులు లేని వాడు అన్నారు మరొకరు మరొక దగ్గర నీ తండ్రి ఎవరో మాకు తెలియదు అన్నారు ఇవంతా ఎక్కడ చదవబట్టి మీకు తెలిసింది మత శువార్తలో మాకు శువార్త లూకా శువార్త యోహాన్ శువార్త మరి ఆ శువార్తలోనే ఆయన దేవుడు అని రాసింది ఆయన రక్షకుడు అని రాసింది జ్ఞానులు వచ్చి ఆయనకి శాస్త్రంగా పడారని అక్కడే రాసింది ఆయన మన కొరకు రక్తం కార్చడం రాసింది ఆయన కార్చిన రక్తం పాపక్షమాపణ కొరకు అని రాసింది మరి అది ఎక్కడ రాసింది ఇవన్నీ ఆ బైబిల్లో అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో కొంతమంది ఎర్రివారు యేసు ప్రభుని ఎగతాలు చేస్తూ మాట్లాడారు ఆ మాటలే నువ్వు పట్టుకుంటే నువ్వు ఏమవుతావు ఎర్రివాడు అవుతావు యేసు ప్రభు దేవుడని రక్షకుడని మానవ జాతిని రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చిన ఆ మాటలు పట్టుకుంటే నువ్వు రక్షించబడతావు నువ్వు ఎర్రివాడు గుంపులో ఉండాలనుకుంటున్నావా జ్ఞాని గుంపులో ఉండాలనుకుంటున్నావా జ్ఞానులు గుంపులో ఉండాలంటే జ్ఞానులు వెళ్ళి యేసు ముందు సాస్తాంగ పడిరి నమస్కరించిరి పూజించిరి ఆరాధించిరి వారి గుండెలు తెరిచి వారి గుండెలు ఎర్రోళ్ళు ఏమన్నారు మత పిచ్చి ఎర్రోళ్ళు ఏసు మతిస్థిమతో లేనోడని మరో దగ్గర ఏమో ఆయన బయలుజేబులు దయ్యాలు ఎలగొడుతున్నాడంటే పెద్ద దయ్యం పెట్టినోడు కాబట్టి ఎలగొడుతున్నాడని మరొక దగ్గర యేసు ప్రభు ఆయన ఎవరో ఆయన తండ్రి ఎవరో మాకు తెలియదు అసలు ఎలా పుట్టావని రకరకాల వాళ్ళు దూషకులు దుష్టులు హృదయం లేనటువంటి వారు వారు అపవిత్రులు ఓకే ఆ గుంపు అక్కడ ఉంది ఇటు పక్క ఒక గుంపు ఉందే ఈ గుంపు దేవుడిని ఆరాధించారు ప్రార్థించారు స్థుతించారు ఆయన ముందు సాష్టాంగ పడ్డారు యేసు ప్రభు వారు కాచిన రక్తం గురించి ఆ రక్తం యొక్క వివరణ తెలుసుకున్నారు పాపక్షమాపణ పొందుకున్నారు కాబట్టి ఈ లోకంలో అసత్యం ఉంటుంది సత్యం ఉంటుంది అసత్యం ఎప్పుడు సత్యానికి విరోధంగా నిలబడుతుంది నువ్వు అసత్యం వెంట వెళ్తావా సత్యం వెంట వెళ్తావా చీకటి ఎప్పుడు వెలుగునకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది వెలుగుకు వ్యతిరేకం ఎవరు చీకటి సత్యానికి వ్యతిరేకం ఎవరు చెప్పండి అసత్యం మంచికి వ్యతిరేకం ఏంటి ఈ లోకంలో ఈ రెండు కూడా నడుస్తున్నాయి నేను అడుగుతాను ఈ చీకటి ఈ అసత్యము అవినీతి అక్రమాలు చెడుతనము వీటన్నిటికీ కర్త ఎవరు మంచి యథార్థత పవిత్రత పరిశుద్ధత దీనికి కర్త ఎవరు నాన్న సౌండ్ సరిగా ఉండాలి ఇది దీనికి కర్త ఎవరు చెప్పండి వెళ్ళాలి మంచి చెడు మంచి కర్త ఎవరు నీతికి పరిశుద్ధతకు పవిత్రతకు పరలోకానికి ఓకే ఇవంతా ఒకంత మంచి చేయకుడి పై కుడి చేయి పైకి ఎత్తాను రైట్ హ్యాండ్ అండ్ సెట్ మంచి అంతటికి కర్త ఎవరు దేవుడు అని చెప్పండి దేవుడు చెడు లేదా మరి ఉంది చెడు ఉందా లేదా ఉంది సౌండ్ సరిగ్గా పెట్టినారా చెడు ఉందా లేదా ఉంది చెడు ఉందన్న వాళ్ళు చేయి ఎత్తాను ఉందా లోకంలో చెడుతనం ఉందా ఉంది అపవిత్రత ఉందా ఉంది చెడు క్రియలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి అసత్యం ఉందా ఉంది అవినీతి ఉంది అక్రమాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటి కర్త ఎవరు అది చెప్పు మిగిలిన మతాల్లో ఆయన ఎవడో మాకు తెలియదు అంటారు అని మరి చెడంతటికి కర్త ఎవరు మంచికి కర్త పరిశుద్ధ గంధం చెప్తుంది ఒక దగ్గర అంటారు నువ్వే దేవుడు అయ్యా నువ్వే దెయ్యానివి మంచి నీలో ఉంది నువ్వే దేవుడివి నువ్వే దెయ్యానివి అంటే కాసేపు నువ్వు దెయ్యంగా ఉంటావు తర్వాత దేవుడిగా ఉంటావు అది ఎలా అవుతుందండి నేనే దేవుడు నేనే దెయ్యం నేను దేవుడు నువ్వు కాదు దెయ్యాన్ని కాదు నేనెవరు మనిషిని వీ ఆర్ జస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం కేవలం మనుషులు మాత్రమే we are just a human being manam kevalam manushulu matrame there are two forces are ruling this world prapanchamlo rendu shaktulu paripalana chestunnayi one force is bringing godliness goodness light righteousness and to save you to take you to heaven oka shakti daivikamaina prabhavamnu premanu mari teesukuni vachi mana jeevithalni rakshisthunte the another side of power of darkness bringing fear and evil violence all kinds of wickedness and destroying people chikati shakti roganni samasyalanu nashananni prajal midiki teesukoni vastundi so there are two things in the world rendu shaktulu unnai lokamlo these two things will never match ee rendu eppudu kalisi undavandi you have to understand who is the author of these two ee rendintiki karta evaro mana gurtinchal god is always good devudu ellappudu manchi vaade devil is always bad satanu eppudu chedda vaade so let us not go to the way of devil kanaka satanu margamlo mana vellakodu where is the way of the devil satan ikka margam ekkada unnadi you have to find out dani manam kanugonal and where is the god's way devun ikka margam ekkada unnadi you have to find out neevu dani kuda kanugonal and then you will receive the fruit appudu maatrame nu phalanni pondagalam this side fear came people said you are not dead and fear came and faith gone they were so depressed idu vaipu prajalu vachi chepparu idigo ni kumarthi chanipoyindanagane bhayam vachindi vicharam vachindi dukkham vachindi maranam vachindi 
other side jesus said fear not believe and you you will she will be healed mari oka vaipu prabhu antadu bhaya padakumu vishwasinchumu nee kumarthe baagu padutund ani cheppadu ee roju neetu kuda adhe cheptunadu devu నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు నీతో అంటున్నాయి నీ పని అయిపోయింది నీ వల్ల ఏమి సాధించలేవు నీకు ఏది కాదు నువ్వు అనుకుంటావు కానీ అవదు అని ఈ మాటలు నమ్ముతావో దేవుడి మాటలు నమ్ముతావో నువ్వు నిర్ణయించుకోవాలి దేవుడు ఏమంటున్నాడు ధైర్యంగా ఉండు నా కుమార్తె ధైర్యంగా ఉండు నా కుమారుడ ఈ రోజు కాకపోతే రేపని నువ్వు జయిస్తావు నీకు మేలు కలగబోతుంది నీకు సహాయం రాబోతుంది నా బలమైన అస్తుంది నేను వినిపిస్తాను నీ కన్నీళ్ళు తుడిచి వేస్తాను నీ రోగము నేను తొలగిస్తాను నేను నేను నిలబెడతాను నేను నేను స్థిరపరుస్తాను దేవుని మాటలు వస్తున్నాయి ఎవరికి లోపడతాం చెప్పండి పన్నెండు మందిలో మరి కొంతమందిని తొమ్మిది మందిని బయటికి వెళ్ళిపోమన్నాడు గో ఆల్ నైన్ ఆఫ్ ప్లీజ్ లీవ్ దిస్ ప్లేస్ ఈ తొమ్మిది మంది బయటే ఉన్నానని చెప్పాడు దట్ మీన్స్ ఈవెన్ ద బిలీవర్స్ ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ జీసస్ ఆల్సో హ్యాస్ డౌట్ అనగా ఏసై శిష్యులకు కూడా సందేహాలు ఉన్నాయి అందులో డౌటింగ్ థామస్ తెలుసా మీకు ఈ వాస్ ఆల్వేస్ డౌటింగ్ ఈస్ ఆల్వేస్ డౌటింగ్ తోమాక ఎప్పుడు సందేహాలు ఉంటాయి సో థామస్ సెడ్ maybe she is already dead why jesus is going and disturbing there thoma ila anochu migitha shishil tho mana prabhu enti ame already chachi payindante marala akadi ke ledo chestanu antnadu maa degara kuda unnaru kontha mandi nenu edanna vishayam cheppanu ankonde anni vini tallu avutharu kelli avutadu antara past gar anni cheptaru gaani alute ee thomas lu ekkada unnaru pattukovali manam prayasara na munde okay past gar antaru avutharu velin tarvata idantha avutadu antara nadi nadi chedana ee pan jarugutada ante అక్కడ దైవ జనుడితో ఏకీపించినట్టే ఉన్నావు కానీ ఏకీపించట్లా సో జీసస్ సెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ డిసైపుల్స్ ఓన్లీ త్రీ ఆఫ్ దమ్ ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ పీటర్ జేమ్స్ జాన్ ఆ పన్నెండు మందిలో ముగ్గురిని మాత్రమే తనతో తీసుకుని వెళ్ళాడు పేతురు యోహాని యాకోబులను నైన్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ గో అవుట్ మిగతా తొమ్మిది మంది బయట ఉండండి మీరే ఆ పన్నెండు మందిలో ఉంటే ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఎస్ సుప్రభారు ఏం చేశారు పక్షపాతం చూపించారు పేతురుని తీసుకెళ్ళినప్పుడు నన్ను మాత్రం బయట ఇంకెందుకు నాకు ఈ సేవా జీవితం అనుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు అలుగుడు కాళ్ళు అందుకే సేవలు అలుగుడు ఉండకూడదు ఆయన ఏం చెప్తా చేస్తా ప్రైజ్ అలాట్ బయట ఉండమంటే బయట ఉంటా లోపల ఉండమంటే లోపల ఉంటా పక్కన ఉండమంటే పక్కన ఉంటా ఏది చెప్తా చేస్తా అన్నాడు సేవకుడు ప్రతిదానికి అలుగుడు అలుగుడు ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో ఓకే మన మదర్ టంగ్ కాదు ఇంగ్లీష్ వదిలే ఓకే అలుగుడు ప్రత్యానికి దే వరీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదానికి చింతించడం దే డౌట్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నిటినీ అన్నిటికి సందేహపడతాం దే ఫీల్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదానికి ఫీల్ అయిపోతుంది ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ మరి మరి చాలా ఫీల్ అయిపోతుంది టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ నన్ను ముట్ట ముట్టితే అలిగి అలుగుతుంటా ఆ అటువంటి వరకు ఉండదు అక్కడ ప్రభు అన్నాడు బయటికి వెళ్ళమన్నాడు బయటికి వెళ్ళమంటే బయటికి వెళ్ళిపోవడం ఆయన ఆజ్ఞ అంతే అల్టిమేట్ వాట్ హి సెడ్ దట్స్ ఇట్ లోపల కూడా ఆయన ఒక మాట చెప్పాడంటే అంతే బయట ఉండమంటే బయట ఉండాలి దట్స్ అల్టిమేట్ అదే చివరి మాటిగా మళ్ళీ దానికి అటు ఇటు మిక్చర్ ఏం కలపకూడదు మసాలా వేయకూడదు ఏసే చెప్పిన మాటలకు ఏం చేయకూడదు మసాలా కలపడం కొంచెం అటు ఇటు చేయడం ఏం చేయొద్దు చెప్పిన పని చేయ అంతే దేవునికి స్తోత్రం ప్రైజ్ దా ఎందుకు వెళ్ళమన్నా ప్రభుని ఎదురు ప్రశ్న వేస్తే ఎదురు ప్రశ్న వేయడానికి కూడా వీల్లేదు బయటికి వెళ్ళమన్నాడు వెళ్దాం మీరంతా బయటికి వెళ్ళడం బంధువులు అందరూ బయటికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఆ చనిపోయిన బిడ్డ ప్రభు ఆయనతో పాటు యాకూబు యోహాను పేతురు now jesus went to that uh, small girl and said talitakumi ee chinna bida der kelli prabhu talitakumi ani palikadu chinna dana lemmu the little child get up chinna dana lemmani prabhu palikadu enduku prabhu avishwasalu andarni baitiki pampinchadu nee life lo kuda konni avishwasalu unnai vaalni bandhulaina kuda vaalnu manushulu pampichamantla vaalu cheppina maatalu baitiki pampinchayi ఇప్పుడు ఇంట్లో భర్త భార్య ఒకళ్ళు అవిశ్వాసం అనుకోండి ఇంట్లో ఉండి భార్యను పంపించేమంటలే నేను భర్తను పంపించబడలే వాళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు ఉంటాయి కదా మీ మనసు అనే గదిలో వాళ్ళు పలికిన అవిశ్వాస మాటలు ఏం చేయాలి మీరు బయటకు పంపించారు వాళ్ళు పలికిన భయపెట్టే మాటలు బయటకు పంపండి దేవుని మాటలు పట్టుకోండి గట్టిగా దేవుని మాటలు గట్టిగా పట్టుకోండి లోపలికి వెళ్ళి చిన్నతాన లెమ్ము అన్నాడు ప్రభు పోయిన ప్రాణం తిరిగి వచ్చింది డబ్బిట్లోకి కళ్ళు తెరిచింది ఒకసారి కళ్ళు తెరిచింది 
ఆ చిన్నది లేచింది పోయిన ప్రాణం తిరిగి వచ్చింది పేరెంట్స్కి ఆశ్చర్యం పేతృ యోహాను యాకు పన్నెండు మంది ఉన్నారా ముగ్గురే కనబడ్డారా ముగ్గురే నా మాట మీద కొంతమందికి డౌట్ ఆ ముగ్గురు శిష్యులే ఉన్నారు అక్కడ ముగ్గురే మొత్తం ఎంతమంది చూడండి నాకు లెక్క పెట్టండి తల్లి తండ్రి ఏసయ్య ముగ్గురు శిష్యులు చూడండి ఒక దగ్గర నిలబడ్డారు చచ్చిన బిడ్డ లేచింది అసలు ఆ ఇంటి నిండా జనం ఉన్నారు ఆ ఊర్లో వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు ఆ ఇంటి చుట్టూ అవును కదా బతికున్నప్పుడు హాస్పిటల్ ఉన్నప్పుడు ఒకడు రాడు వచ్చిన ఒకళ్ళు ఇద్దరు వస్తారు పోయినప్పుడు అందరు వచ్చేసారు అందరూ బాగుండదు బ్రదర్ పదం పదం అందరు ఊరంతా వచ్చి నిలబడతాయి అంటే మీరంతా ఏమయ్యారు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కడు వచ్చి సాయం చేయడు నిజంగా సాయం చేయి బతికున్నప్పుడు సాయం చేయి ఈ లోకం అంతా ఎలాంటిదంటే పోయిన తర్వాత పెద్ద పోల్ దాన్ని తీసుకొస్తారు రౌండ్ తీసుకొచ్చి పోయారంటే పోయారా అయితే ఏం తీసుకెళ్తాం తీసుకెళ్తాం అందరు దండలు పట్టుకుని వస్తారు మనసులోనేమో పోయినందుకు దండిత అనుకుంటారు ఏమో తెలియదు నాకు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడతారు అందరు ఏమనుకుని వస్తారనుకుంటున్నావు చాలామంది నలుగురు ఏ మనం వెళ్ళకపోతే ఏమనుకుంటారు మనం వెళ్ళకపోతే ఈడు వచ్చింది దేనికోసం నలుగురు ఏమనుకుంటారని వచ్చాడు కానీ ఆ ఇంటి మీద ప్రేమ కానీ బిడ్డ మీద ప్రేమ కాదు కొంతమందికి ప్రేమ ఉంటుంది బంధువులు రక్త సంబంధులు బాగా దగ్గర వారు మిగిలిన చాలా వరకు నలుగురు ఏమనుకుంటారో అనేటువంటి మనసుతో వస్తారు ఇది ఈ లోకపోకడ లోకపోకడ నమ్ముకుంటే మనం బాగుపడం వాళ్ళు బతికున్నప్పుడు సాయం చేయి నేను అడుగుతాను ఫంక్షన్స్కి వెళ్తుంటారు కదా ఆ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ ఆ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ కానీ వాళ్ళు ఏమైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నారనుకోండి మీరు ఫంక్షన్కి వెళ్తారా హాస్పిటల్కి వెళ్తారా నిజం చెప్పండి మ్యారేజ్ జరుగుతుంది ఓ పక్కన మీ బంధువులు పిలిచారు ఓ పక్కన మీకు కావాల్సిన వ్యక్తి అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్ ఉన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తారు మీరు నిజం చెప్పండి నిజం చెప్పుడి పెళ్ళికి రెడీ అవుతారు ఇటు వెళ్తారు కానీ మనసంత ఎక్కడా పెళ్ళిలో బంధువులు అందరూ వస్తారు ఊరు పెద్దలు అందరూ వస్తారు కనబడాలి ఓకే అది మనుషుల యొక్క మర్యాద మనుషుల మధ్యలో మర్యాద అమ్మ నాయనమ్మ గారు ఏమైనా పోయినప్పుడు తీసుకొచ్చి నాయనమ్మ అని ఏడుస్తూ ఉంటారు నేను చూశాను ఒక రోజున ఆమె తింటుంది పాప కళ్ళు కనబట్టలా చూపిపోయింది ఆమె తింటుండగా పక్కనే వచ్చిన కాకి ఆ ముసిలావిడ పైకి చెయ్యి ఎత్తినట్టు అది తింటుంది కాకి కాకి ఎంత తెలివైందంటే ఆమె పాత్రలో తింటుంది ఆ ముసిలావిడ చెయ్యి పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం పెడుతుంది తలబెట్టి తింటుంది నేను దీన్ని గమనించా అదో పాక ఇల్లు వెళ్తున్న దారిలో సువార్త పత్రికలు పంచుతున్న ఆగాను ఇంట్లో పిలిచాను ఇవయ్యా ఓ పక్క కుక్క ఓ పక్కన కాకి ఆ ముసలి దాన్ని తిని తినేస్తున్నాయి ఆ మీ ఎవరు మీ నాయనమ్మ అమ్మమ్మ ఆమెకు సైన్ చేర్చుకుని ఆవిడ సంగతి మీకు ఎందుకండి పోండి అన్నాడు అరే ఆమె మనిషే కదయ్యా మీ నాయనమ్మ అమ్మమ్మ ఏమవుద్ది కంటే ఆ నాయనమ్మ వద్దు మరి ఆమెను చూసుకోండి మీరు మంచిగా చూసుకోరా ఇంట్లో తీసుకెళ్ళరా ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి పెట్టచ్చు కదా ఓ పక్కన కుక్క కాసుకొని ఉంది ఓ పక్కన కాకి కాసుకొని ఉంది ఆమె చెయ్యి పైకి ఎత్తానంటే కళ్ళు కనబట్టలేదు కాబట్టి అవి రెండు ఏం చేస్తాయి మూతులు పెడితే మంచిది కాదు కదా అని చెప్పాను నాకు పట్టించుకోలే రెండు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అదే వీధిలో సువార్త పత్రికలు పంచుకుంటూ వస్తుంటే ఏం సచిపోయి ఉంది ఆ మనవుడు గుండె బాధకు నాయనమ్మా అంటున్నాడు రాయ్ దొంగ లెగరా నేను నీ వీధిలో వచ్చి ఈవిడ ఏడుస్తూ పడి ఉన్నప్పుడు ఆమె తింటున్న తిండిలో కుక్కో పక్కన కాకో పక్కన తీసుకుంటూ ఉంటే నువ్వు ఆ రోజు ఏమన్నావు మీకు ఏంటి వెళ్ళిపోమన్నావు ఈరోజు నాయనమ్మా అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆ నాయనమ్మ ఇల్లే అది ఆ ఇల్లు ఇడి 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 సొంతం అవ్వాలని చెప్పి యాశ వేస్తున్నాడు ఇది లోకపోకడ ఇలాంటి జరగట్లేదా ఎటు చెప్పండి జరుగుతున్నాయి ఈ లోకపోకడది దట్స్ వై ద బైబుల్ సేస్ డు నాట్ ఫాలో ద ఫ్యాషన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అందుకే ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించకూడదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తారు రోమన్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 1 అండ్ 2 డు నాట్ ఫాలో ద ఫ్యాషన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ రోమా పత్రిక 12వ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపకని ప్రభు చెప్తారు దే మిస్ప్రైజ్ యు అవి వారు నిన్ను మోసపరుస్తారు దే మే దే మే డిసీవ్ యు వారు నిన్ను మోసంలో నిన్ను నడిపిస్తారు బట్ ఫాలో గాడ్ దేవుని వెంబడించా నౌ జీసస్ సెడ్ ద చైల్డ్ గెట్ అప్ యేసుక్రీస్తు ప్రభావ అమ్మాయి అంటున్నాడు చిన్నదాన లెమ్మని చెప్పాడు లైఫ్ కేమ్ బ్యాక్ వెంటనే ఆమెలోనికి జీవం వచ్చింది ప్రభావ బిడ్డను తీసుకుని తల్లిదండ్రులకు అప్పగించాడు ఆమెకు మంచి భోజనం పెట్టాడని చెప్పాడు ఎందుకు చనిపోయింది దిస్ నో గుడ్ ఫుడ్ సరైనటువంటి ఆహారం తను తీసుకోలేకపోయింది మేబి సమ్ సిక్నెస్ బహుశా అనారోగ్యం వలన వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ వీ షుడ్ గివ్ టు ద యంగ్ చైల్డ్ మరి చిన్న బిడ్డలకు ఎటువంటి ఆహారాన్ని మనం పెట్టాలి వై 12 ఇయర్స్ చైల్డ్ 13 ఇయర్స్ చైల్డ్ ఆర్ డైయింగ్ ఇన్ స్పిరిట్ 12 12 13 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి వారు ఆత్మలో చనిపోతుంటే ఏ ఆహారం ఇవ్వాలి వ
you need word of god teenagers lo unnatundi yavanasulu devuni vakyam kavali all young children they need word of god yavanasulu andariki devuni vakyam ani aaharam kavali otherwise they die in the spirit ala vakya aaharam tinagapothe aatmalo chanipothar this whole world the media is spoiling children ee lokamlo unnatundi media anta kuda pillalni nashanam chestunnadi by giving mobile phone by giving internet variki mobile ivatam dwara internet ivatam dwara they will be watching unnecessary evil things mari panikira unnatundi dushta vishayalanni kuda mobile lo chudatam they don't know what is true or what is right what is right things to follow evi manchido etini vembadinchalo pillalaku teliyani sthithilo untunnar they are in confusion varu kalavaramtho confusion lo untunnar this world is deceiving people ee lokam prajalni mosamlo nadipistundi but give word of god to your children aithe yavana bidalaku mana devuni vakyanni ivagaliga ask your child to read god's word prathi roju ni bidalni devuni vakyam chadavamani cheppal and if they if they ask you something to buy ఒకవేళ పిల్లలు ఏదైనా కొనమని అడిగితే మామ్ గివ్ మీ న్యూ డ్రెస్ న్యూ థింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ కొత్త వస్త్రాలు గాని లేకపోతే ఏదైనా వస్తువులు కొనమని అడిగితే ఆల్ దెమ్ టు రీడ్ ప్రోవర్బ్స్ 3 అండ్ మెడిటేట్ ఇట్ ఆన్ ఇఫ్ దే కెన్ బై హార్ట్ అండ్ టెల్ యు దెన్ యు కెన్ గివ్ దెమ్ సమితల రెండు మూడు అధ్యాయం కంటస్థం చేయమని చెప్పండి కంటస్థం చేసి చెప్పిన తర్వాత వారు అడిగింది ఇప్పించండి ప్రోవర్బ్స్ 3 సమితల మూడవ అధ్యాయం ఆస్క్ యువర్ డాటర్ టు రీడ్ ఆస్క్ యువర్ సన్ టు రీడ్ ఇట్ ఈ కుమార్తెను కుమారుని చదవమని చెప్పండి because of that words god can touch their lives indikanaga vakyamulu dwara devudu varini taakavach my brothers and sisters priya sahodari sahodarla we are living in the last days manam antya dinalo nivasisthunnam the whole world brings you fear lokam anta manaki bhayanni teesukoni vastunnadi the whole world brings you unbelief prapancham anta manaku avishwasanni kalaga chestunnadi but the word of god alone gives us believe and faith in god kevalam devuni vakyam maatrame vishwasanni manaku devunlo kaliginchagalu we need to go to church and listen to god's word kabatti devuni mandiraniki velli devuni vakyanni vina invite his spirit into your life parishuddha atmana mana hrudayamlo nikku aahvanichar your child is growing now nee pillalu ippudu edugutunnaru teach the word of god devuni vakyam bodhinchandi preach the word of god devuni vakyam prakatinchandi give them 10 commandments variki 10 aagnalu nerpichandi and then if they, if you fail any of them go to the blood of jesus mari veetilo edaina vivalam ayipothe yesu raktam degiriki ramman cheppa ask them to wash away by the blood of jesus yesu raktam lo తమను తాము కడుక్కోమని చెప్పారు గాడ్ క్లెన్సెస్ యు దేవుడు వారిని పరిశుద్ధపరిస్తాడు గాడ్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ లైఫ్ దేవుడు వారి జీవితాలను రూపాంతరం చేస్తాడు ఎవరీ వన్ లిసన్ టు దిస్ ప్రతి ఒక్కరి విషయం జాగృతగా వినండి ఫియర్ నాట్ భయపడకము త్రీ థింగ్స్ కమ్ ఆన్ లిఫ్ట్ అప్ యువర్ ఓన్ ఫింగర్ చెప్పండి మీ చేయి పైకి తో ఒక్కొక్క వేలు చూపిస్తు ఫియర్ నాట్ భయపడకము and believe only నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము and you will be healed నీవు స్వస్థపరచబడదు you will be blessed నీవు ఆశీర్వదించబడదు చెప్పండి i will be blessed నేను ఆశీర్వదించబడతాను i will be healed నేను my god will bless me na devunna aashirvadistadu amen ee moodu vishayalu devudu cheppadu kada prabhu mara intiki lesar ga pan jariginda jariginda i name palikada jariginda leda jariginda ee roju prabhu palikina maatlu mee jeevithalo nerivera roju ochunu gaaka amen vaagdhanalu pattukoni palakandi devuni maatlu meeru palugutu undalata ee roju chaala mandi scientist lu cheptunna maata endante బైబిల్ వాక్యంలో ఉండి కాకుండా వాళ్ళు సొంత మాటలతో మీ యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్తో మీరు మాట్లాడుతూ ఉండాలి అప్పుడు అవి జరుగుతూ ఉంటాయని చెప్పి అంటున్నారు ఏమని బిడ్డలరా వాళ్ళు దేవుని శక్తి లేకుండా దేవుని వాక్యం లేకుండా మానవ ఆలోచనలతో పలకమంటున్నారు దానికన్నా మించింది ఏంటది దేవుని ఆలోచనలు దేవుని మాటలతో పలకండి దేవుని మాటలు ధ్యానించండి ప్రార్థించండి పరిశుద్ధాత్మను మీలో గొప్ప కార్యాలు జరిగించునుగాక మీలో చాలామందిలో కొన్ని విషయాల్లో భయం ఉంది ఎలా జరుగుతుందా లేదా do you have some fear that is ruling your heart nee hrudayalanu bhayapedutunnatundi chaala sangathalu meeku will i overcome this financial problem nee nee aarthika paristhithulu edurkogalana will i get a better salary naaku manchi jeetham vastunda can i get a better job manchi udyogam vastunda can i earn more money nee ekku dabbu sampadinchagalana can can i clear out all my debts nee naa appulanni teerchiveyagalana how can i overcome this disease nee ee vidhanga ee samasyanu jeeyinchagalana how can i lead my family forward naa kutumbanni ela mundu nadipinchagalana when can i get success nee ekkada vijayam pondagalana for all your fears This is the word of God only believe and confess the word of God God will give you victory. నీకు ఉన్నటువంటి భయాలు అన్నిటికీ ఈ రోజు దేవుని వాక్యం ఒకటే భయపడకము నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము దేవుడు అద్భుతం చేస్తాడు. Cast away all your fears lift up your hands to God Lord remove fear from my life. నీవు చేతులు పైకెత్తి చెప్పు ప్రభువా నాలోని భయాన్ని పారదొలనండి. Remove any fear from my life. ప్రతి విధమైన భయం నా హృదయంలో తొలగించండి. Anoint me Jesus. Anoint me Lord. నన్ను అభిషేకించండి. Fill me with the power of the Holy Spirit. నన్ను పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపండి. Transform my life Lord. నా జీవితాన్ని రూపాంతరం చేయండి. Come on cry out to God. ప్రతి ఒక్కరు చేతులెత్తి ప్రార్థన చేద్దాం. God is listening to our prayers. దేవుడు మన ప్రార్థనలు ఆలకిస్తున్నాడు. Hallelujah. Continue praying. Continue praying. ప్రార్థన చేస్తూ ఉండండి. ప్రార్థన చేస్తూ ఉండండి. మాత్రముంచాలని స్వస్థపరిచే దేవుడు మీరే ఉన్నారని ప్రభా మీ దాసులు ద్వారా ప్రభా మీరు పలికిన మాటలు మా హృదయంలో ప్రభా మేము భద్రపరుచుకొని ఉన్నాం 
వాక్యాన్ని ప్రభావం మేము నెమరవేసుకుంటున్నాం నాయన మా జీవితాలు మేము నెరవేర్చండి వాగ్దానం మా పట్ల నెరవేర్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అందరే ధనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు వాళ్ళందరినీ ప్రభా అందరు చేతులైతే ప్రభు సన్నిధులు ప్రార్థన చేస్తూ ఉందాం ప్రభు నా హృదయంలోని ప్రతి భయాన్ని నా జీవితంలో అవిశ్వాస సంబంధమైన క్రియలన్నీ తొలగించండి నాకు నమ్మకాన్ని కలిగించండి ప్రభావాణి ప్రభు ఇదిగో నాకు నీ శక్తి కావాలి నన్ను అభిషేకించండి నా జీవితాన్ని రూపాంతరం చెంది రెండు చేతులు పైకెత్తి దేవానికి స్తోత్రం అని చెప్పండి ప్రభు అని అభిషేకించండి పరిశుద్ధాత్మను కుమరించండి నా జీవితాన్ని మార్పు చెందించండి వందనాలు నీ వాక్యం ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు నీ కృపను బట్టి భయపడక నమ్మిక మాత్రం ఉంచగలిగిన కృపను దేవుని ఎదురు నుండి కోరుకుందాం ఈ రోజు దేవుడు మన జీవితంలో అద్భుతం చేయబోతున్నాడు దేవుడు అద్భుతం చేయబోతున్నాడు భయం నుండి బయటపడదురు గాక దేవుని కృప మిమ్మల్ని ఆవరిస్తూ ఉండగా చెప్పలు కొడుతూ దేవుని స్తోత్రం చేస్తాం విజయం దీవించబడ్డాను వారు గట్టిగా గట్టిగా గంభీరంగా స్తోత్రాలు చెప్పండి స్తోత్రాలు చెప్దాం చెప్పండి చెప్పండి ఆపద్దు గట్టిగా చెప్తూనే ఉండండి దేవుని స్తోత్రాలు చెప్పండి థ్యాంక్ యూ మై లో థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ థ్యాంక్ యూ నీకు స్తోత్రం మహోన్నతురానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను నీ ప్రజల్లో బలమైన కార్యాలు జరిగించి మీరు మహిం పొందమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామలు అడుగుతున్నా మా ప్రీ తండ్రి ఎంతో కాలంగా ఇబ్బందుల్లో భయాలతో ఉన్న వారందరూ మీరు బాగుపడుతురుగాక ఆమె ఈ సమయంలో కానుకలు పెట్టినటువంటి సమయం లెట్స్ సో అవర్ సీడ్ మన ఆఫరింగ్స్ దేవుని పనులు విత్తుదాం వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రతి ఆదివారమున మొదటి కొరంది పదహారో అధ్యాయం తీసుకురండి ఒకటి రెండు వచ్చినాలు చదువుతాం చదవండి పరిశుద్ధుల కొరకైన చందా విషయం అయితే నేను గలతీయ సంఘమనకు నియమించిన ప్రకారం మీరు నువ్వు చేయుడి గలతీయ సంఘాలకు నియమించిన ప్రకారం అంటే ఆ రోజులో ఉన్న అన్ని సంఘాలకు పరిశుద్ధుల కొరకైన చందా విషయం అయితే నేను గలతీయ సంఘములకు నియమించిన ప్రకారం మీరు చేయుడి అంటే సంఘాలు ఆ రోజుల్లో గలతీయ సంఘాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏ సంఘంతో కొరంది సంఘంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు రెండవ వచ్చిన చదవండి గట్టిగా నేను వచ్చినప్పుడు చందా పోగు చేయకుండా ప్రతి ఆదివారం మీలో ప్రతి వాడును తాను వర్ధిల్లిన కొలది తన సొంత తన తన యొద్ధ కొంత సొమ్ము నిలువ చేయవలేను తన యొద్ధ కొంత సొమ్ము ఏం చేయాలంట నిలువ చేయవలేను నిలువ చేయవలను ప్రతి ఆదివారము ఆ చదవండి అక్కడ ప్రతి ఆదివారమున మీలో ప్రతి వాడును ఓకే ఆ చదవండి ప్రతి ఆదివారమున మీలో ప్రతి వాడును తాను వర్ధిల్లిన కొలది తన యొద్ధ కొంత సొమ్ము నిలువ చేయవలేను ప్రతి ఆదివారం అని అన్నాడు ఇది ఆదివారమా ఈ సోమవారమా ఆదివారం సో ఆదివారం ప్రభు మనల్ని దీవించిన కొలది కొంత దేవుని పని నిమిత్తం పరిచయ నిమిత్తం సువార్త పని నిమిత్తం ఆ రోజు గలతీయ సంఘాలన్నీ చేశాయంట అని కొరంది సంఘాలతో చెప్పాడు కొరంది సంఘములారా మీరు చెయ్యండి అది మీకు బ్లెస్సింగ్ అండి మనం పుట్టక ముందే రాయబడిందా బైబిల్ మనం పుట్టేకి రాసుకున్నావా ఎటు చెప్పాలి పుట్టక ముందే ఎవరిని ఇక్కడ రెండు వేల సంవత్సరాల నుండి బతుకున్నారా లేదు కదా సో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం రాయబడిన పరిశుద్ధ గంధంలో పరిశుద్ధాత్మను రాయించాడు ఆ రోజు వాళ్ళు సజీవులుగా ఉన్నప్పుడు వారు ఆ పని చేశారు ఈరోజు మనం సజీవులుగా ఉన్నాము మనం కన్ను మూసాక మనం ఏం చేయలేము మనం వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ తిరిగి రాలేము కాబట్టి ప్రభు సన్నిధిలో బ్రతికి ఉండగానే జీవిస్తూ ఉండగానే దేవుని పనిలో గొప్పలు విప్పుదాం 
ప్రభు నీ గుప్పు లూపి నన్ను దీవించమని ఎంతమంది అంటే అడుగుతారు చేయొద్దండి నీ గుప్పు లూపి నన్ను దీవించు ప్రభా అని ఎస్ మన చేతుల్లో కానుకలు పట్టుకుందాం వాటిని పైకి ఎత్తండి చెప్పండి వేస్తున్నాదా నీ పరిచయంలో నీ సేవా కార్యక్రమాల్లో ఎందరో అనేక సంఘాలు వారు సజీవులుగా ఉన్నప్పుడు నీ పనిలో ఇచ్చి ఉండగా నీ గొప్ప గుప్పులు విప్పి వారిని దీవించారు మేము డబ్బుతో కొనలేదంతా ఉచితంగా మాకు దయచేస్తున్నారు నాకు మీరు ఇచ్చిన వర్ధిల్ని నాకు నేను వర్ధిల్ని కొలది మీరు నాకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం నా గుప్పులు బిగబట్టక సేవలోను పరిచయలోను విత్తు చూడగా ఆకాశ వాకలు విప్పి నన్ను నా ఇంటిని ఆశీర్వదించమని యేసు నాములు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె చెప్పండి యేసు నాములు మీరు వర్ధిల్ ఎదురుగాక ఉద్యోగం లేకుండా వారి చేతులు పైకెత్తండి వ్యాపారం లేక గర్భఫలం లేక వివాహం కాకున్నటువంటి వారు మీ చేతులు పైకెత్తండి కనికరం గల మా తండ్రి నీ బిడ్డల జీవితాల్లో ఉన్న కొదువులన్నీ తీర్చబడునుగాక మీరు జీవితాల్లో ఇబ్బందికరమైనటువంటి ప్రతి కొదువ తీరిపోవునుగాక దేవుని సహాయము మీకు మీ కుటుంబాలకు ఎవరులారా మీ జీవితాలకు దేవుని సహాయం అందునుగాక దేవుని స్థుతిస్తూ మన కానుకలు నడిపిద్దాం ప్రభునామని గనపరుస్తూ సేవకులు వస్తున్నారు సిద్ధంగా ఉందాం ప్రార్థనపూర్వక కానుకలు వచ్చి ప్రభుత్వం సంతోషంగా పాట పాడుతున్న సమయంలోనే దేవుని ఘనమైన సేవలో మనం విలువైన కానుకలు నడిపిద్దాం మీ వద్దకు పరిచారకులు ఆఫరింగ్ బాక్స్ తీసుకుని వస్తున్నారు ఎవరి చేతికి కానుకలు ఇవ్వకూడదు మన చేతులతోనే మన సంస్థలతోనే ఆఫరింగ్ బాక్స్ అర్పణ నడిపిద్దాం పిల్లారా నన్ను బలపరచువాడు నాతోడుగా పూజించలేది ఆశ్చర్య క్రియలకు నా దేవుడు నన్ను నడిపించును పూజించలేది ఆశ్చర్య క్రియలకు నా దేవుడు నన్ను నడిపించును సాధ్యమే అంది సాధ్యమే నా ఏసు గుడైందగా సాధ్యమే అంది సాధ్యమే పరచువాడు నాతో ఉండగా అసాధ్యమైనది నన్ను బలపరచువాడు నాతో ఉండగా ప్రత్యేక అర్పణలు కృతజ్ఞత అర్పణలు రొక్కుబడి చేసుకున్నవారు ఇదే సమయంలో క్రీడ కనిపిస్తున్న డిజిటల్ వివరాల ద్వారా కూడా సంతోషంగా అర్పణలు అర్పిద్దాం ఇన్ఫర్మేషన్ కౌంటర్లో క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా కూడా స్వైప్ చేస్తూ అర్పణలు అర్పించే అవకాశాన్ని దేవుడు ఇచ్చారు సంతోషంగా అర్పణలు అర్పించి దైవాశీర్వాదాలు పొందుదాం తన శ్రమను వచ్చినను ఏ మాత్రము నేను వెను తిరుగను శోధన శ్రమను వచ్చినను ఏ మాత్రము నేను వెను తిరుగను సత్యాస్వరూపి సర్వోన్నతుడు గొప్ప దేవుడు నన్ను బలపరచును సత్యాస్వరూపి సర్వోన్నతుడు గొప్ప దేవుడు నన్ను బలపరచును సాధ్యమే అంది సాధ్యమే నా యేసు తోడయుండగా సాధ్యమే అంది సాధ్యమే నా యేసు తోడయుండగా అసాధ్యమైనది నేను లేదు నన్ను బలపరచువాడు నా తుండగా అసాధ్యమైనది నేను లేదు నన్ను బలపరచువాడు నా తుండగా కరోనా పరీక్షల నిమిత్తమై అర్పణ అర్పించు కోరిన వారు ఇన్ఫర్మేషన్ కౌంటర్ సంప్రదించి క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా కూడా స్వైప్ చేస్తూ అర్పణలు అర్పిద్దాం పరిచారకులు ఆఫరింగ్ బాక్స్తో మీ వద్దకు వస్తున్నారు ప్రార్థనాపూర్వకంగా మన సుహస్తాలతోనే ఆఫరింగ్ బాక్స్లు అర్పణలు అర్పిద్దాం ఎవరి చేతికి కానుకలు ఇవ్వకూడదు పిల్లరా వాక్యమనే కట్టముతో జయించేదను సాతాను శక్తులు ఎదురించిన వాక్యమనే కట్టముతో జయించేదను సర్వాశక్తుడు తన శక్తితో నింపి సాతాను పై నాకు జయము నిచ్చు సర్వాశక్తుడు తన శక్తితో నింపి సాతాను పై నాకు జయమిచ్చు 
സാധ്യമേ അന്നി സാധ്യമേ ഞായേസു തുടയുണ്ടക സാധ്യമേ അന്നി സാധ്യമേ ഞായേസു തുടയുണ്ടക അസാധ്യമായി നദിയിലേ നന്നു പല പരച്ചുവാടൂ അസാധ്യമായി നദിയിലേതു നന്നു പല പരച്ചുവാടൂ നാത്തോന്നുണ്ടക നൂതന മന്ദിര നിർമ്മാണ നിമിത്തമായി പ്രാർത്ഥനിച്ചുക ദേവനാത്മ പ്രേരേപ്പണ കലിഗിന വാരു ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിന ആദ്യ വാരം പ്രത്യേക കാണുക തീസ്കോച്ചിന വാരു സ്റ്റേജ് വർ ദാഫ്രിങ് ബോക്സ് ഉണ്ടായി ആഫ്രിങ് ബോക്സ് ഉള്ള മന അർപ്പണ അർപ്പിതം ഒരു സ്വൈപ്പ് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ദ്വാരാ കൂട പരിചരല അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു അർപ്പണ അർപ്പിച്ച അവകാശാന ദേവൻ മനക്ക് ഇച്ചാരു സന്തോഷം അർപ്പണ അർപ്പിതം ദേവുടി ചെ ദൈവാശീർവാദാൽ മന പൊന്നുദാം ശോധന ശ്രമനൂ വച്ചിനതു ഏ മാത്രമോ നേനു വിനു തിരുഗതു കട്ടിയ പർദമ ശോധന ശ്രമനൂ വച്ചിനതു ഏ മാത്രമോ നേനു വിനു തിരുഗതു സത്യ സ്വരൂപേ സർവോന്നതുനു ഗപ്പാദേ ബോടു നന്നു മല പരസുനു സത്യ സ്വരൂപേ സർവോന്നതുനു ഗപ്പാദേ ബോടു നന്നു മല പരസുനു സാധ്യമേ അന്നി സാധ്യമേ നന്നു ബലപരിച്ചുവാടൂ നുണ്ടക അസാധ്യമായി നദിയിലേതു നന്നു ബലപരിച്ചുവാടൂ നുണ്ടക ചെത്തു പൈക ചപ്പല് അന്നീ സാധ്യപരിച്ച ദേവനിക്ക് ചപ്പൽ കൊടുത്തു ദേവനിക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ താങ്ക് യു ലോഡ് മൈ ഗാഡ് സ്തോത്രം 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 മഹിമ ഘനത പ്രഭാവം ലേശ് പരിശുദ്ധം ചെല്ലുക രണ്ടു ചെതിൽ പ്രഭേപ്പിച്ചു നീ നാ പ്രഭ സമസ്തമോ സാധ്യമേ അന്ന വർച്ചതിൽ പൈകിട്ട് ചെപ്പണ്ട് അയ്യാ നീ വല്ല സമസ്തമോ സാധ്യമേ നീ വല്ല സമസ്തമോ നീ സമസ്തമോ സാധ്യമേ സമസ്തമോ സാധ്യമേ നീ കേ സ്തോത്രാൽ ചെല്ലിസ് നീ കേ സ്തോത്രാൽ ചെല്ലിസ് താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ് താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ദേവനെ കനിക്കുന്ന ചുപ്പന മീ ജീവിതാൽ ആചരിയ അദ്ഭുത കാര്യങ്ങൾ ജരുഗുണ്ടു ഗാക ആമേൻ സമസ്യല്ലോ ദുഃഖമതോ വേദനതോ വെച്ചന വർക്ക് വിടുതല സ്വസ്ഥ സമാധാനം കൽഗുണ്ടു ഗാക ആമേൻ ആശീർവാദ പ്രാന്തോ ഭഗിച്ചുന്ന പ്ലേ അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായി ഒക്ക രണ്ട് നിമിഷം അനൗൺസ്മെന്റ് വിനി വെണ്ണെ മനം പ്രൈസ് ലോഡ് സമയിസ്തുനാനു അനൗൺസ്മെന്റ് വിനി പ്രൈസ് ലോഡ് പ്ലേ ആ മരി സ്ക്രീൻ ലോ ചൂസ്തുനാരു മാർച്ച് നെല 25వ తేది నుండి అనగా ఈ నెల 25వ తేది నుండి మరి 31వ తేది వరకు మరి చివరి వారం ఈ పరిశుద్ధ వారంగా మనం పరిగణిస్తారు ఈ ఏడు రోజులు కూడా వర్షిప్ అండ్ వండర్స్ ప్రత్యేకమైన ఆరాధన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి మరి ఉదయం 4 గంటల నుంచి 6 గంటల 30 నిమిషాల వరకు తిరిగి మరల సాయంకాలం 6 గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు జరగబోతున్నటువంటి ఏడు దినాల వర్షిప్ అండ్ వండర్స్ ప్రత్యేక ఆరాధన కార్యక్రమాలకి ప్రేమతో మీకు ఆహ్వానం అందిస్తున్నాం మరి పాంప్లెట్స్ మీకు ఇస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఆ పాంప్లెట్స్ రెండు కానీ మూడు కానీ తీసుకొని వెళ్ళండి మీ బంధువుల స్నేహితులు కూడా అవి ఇచ్చి ప్రేమతో వారిని ఆహ్వానించండి ఎన్ని రోజులు ప్రార్థన ఏడు రోజులు నలభై రోజులు కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఏడు రోజులు అనేది ఆఖరి ఏడు రోజులు పరిశుద్ధ వారం అని చెప్పి అంటారు ఆచారముగా కాకుండా ఆత్మీయంగా ఆ వారంలో ఎంటర్ అవుదాం అన్న వారి చేతులు పైకెత్తండి వచ్చే ఆదివారం నుండి పై వచ్చే ఆదివారం వరకు కంటిన్యూగా మరి ప్రార్థనలు అవుదాం ఈ వారం రోజులు కూడా ప్రార్థన చేయండి మీకు ఏదైనా అవసరతలు కష్టాలు ఇబ్బందులు ఉండి దాటలేకపోతున్నాను జయించలేకపోతున్నాను వారు ప్రేర్ రిక్వెస్ట్లు రాసి పంపించండి 
చూడండి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి వేలాదిగా రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి మీ రిక్వెస్ట్లు రాసి పంపించండి రాయమన్నాను కదా అని చెప్పి ముప్పై ఆరు నలభై ఆరు రాయకండి అత్యవసరమైన ఒక ఐదో ఆరో రాయండి లేదంటే ఒక ఏడు విషయాలు రాయండి మిగిలిన విషయాలు మీరు రాసుకోండి ముప్పై రాస్తారు రెండు వందలు రాస్తారు రాసి ప్రార్థన చేసుకోండి అత్యవసరమైన ఏడు విషయాలు మాకు రాసి ఇవ్వండి ప్రార్థనలో పెడదాం ఇక్కడ మన ముందు అనేక వేల ప్రే రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి వీటిలో దేవుని కనికరం చొప్పున మీ జీవితాల ఆశ్చర్య కార్యములు దేవుడు జరిగించుగాక మీ ప్రార్థన అవసరాలు తెలియపరచండి అత్యవసరమైనటువంటి నీడ్ ఏదైనా ఉంటే ఇవ్వండి ప్రార్థన చేద్దాం దేవుని దగ్గర మీరు కూడా మొరపెట్టండి ప్రార్థనలు ఉండండి ఉదయం సాయంకాలం ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి ప్రతి ఉదయం అన్న ప్రతి సాయంకాలం అన్న ఇంకా మన మధ్యలో థర్టీ ఫస్ట్ మార్చి వరకే ఈ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాడుకోండి ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి చేతులు పైకి ఎత్తగలరా సికింద్రాబాద్లో ఉన్న వారంతా చేతులు పైకి ఎత్తిన సికింద్రాబాద్ ఏరియా బోయినపల్లి కావచ్చు సికింద్రాబాద్లో ఏ మూలన ఉన్నా చేతులు కెన్ యూ లిఫ్ట్ అప్ యూ హ్యాండ్స్ టైట్ ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ టైం తీసుకోండి మార్నింగ్ ప్రేయర్కి రండి అలాగే ఈవినింగ్ ప్రేయర్లో కూడా పాల్గొనండి దిల్షుత్ నగర్ దగ్గర దూరమా దూరమే అక్కడ నుండి వస్తున్నారు అక్కడ ఉదయకాలం బయలుదేరి వచ్చేస్తున్నారు నేను చెప్పాను మీరు లైవ్లో ఉండండి అంత దూరం రానక్కర్లేదు అన్నాను నార్కం నగ ఏం పల్లెది ఉదయం చెప్పండి నార్కెట్పల్లి నార్కెట్పల్లి ఎక్కడండి దూరం ఇంకా నార్కెట్పల్లి పక్కనే కదా అవునా కేజీఆర్ గారి వెనక వైపు ఉంటుంది నార్కెట్పల్లి నుండి మార్నింగ్ వచ్చారు తమ్ముడు సాక్షి చెప్పిలేడు అంత దూరం ఉండి ఎన్నో ప్రాంతాలు అదే ఎన్నో ఏరియాలు దాటుకుంటూ రావాలి ఆసక్తి ఉంటే మనసు ఉంటే ఏంటి చెప్పండి మార్గం ఉంటుంది మార్గం ఉంది కొంతమంది వాళ్ళ భక్తి కార్యక్రమం ప్రదర్శించడానికి కేరళ రాష్ట్రంలో కొండలు ఎక్కడానికి కూడా వెళ్తున్నారు చెప్పులు లేకుండా మీకు రెండు చెప్పులు వేసుకుని రెండు రా అంటే మీకు బతకం ఏ కొండ ఎక్కనక్కర్లా పక్కనే ఉంది ప్రార్థన స్థలం ప్రార్థనకు రావడానికి ఎంత బద్దకం వద్దు బద్దకం వద్దు వదిలే బద్దకం వదిలిపోనుగాక అమ్మాయి దేవుని ఎందు బాయ్ వ్యక్తి కలిగి ఉందాం ఆసక్తి కలిగి ఉందాం ప్రార్థన చేద్దాం చెప్పులు వేసుకోండి షూ వేసుకోండి బైబిల్ తీసుకోండి బయలుదేరండి బండి మీద రండి నడుచుకుని రానక్కర్లా అయితే ఇక్కడ తిన్నగా ప్రార్థన చేయండి ఉదయకాల సాయంకాల ప్రార్థనలో ఉదయం ఫీల్ అయితే సాయంత్రం రండి అంటే ఉదయం వీలు పడకపోతే సాయంకాలం వీలు పడకపోతే ఉదయకాలం రండి లేదండి ఉదయం సాయంత్రం నాకు వీలు పట్టాలంటే మధ్యాహ్నం రండి ఇక్కడ ప్రార్థన సేవకులు ఉంటారు ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థనలు ఉండండి దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరచుగాక మీరు వరదలెదురుగాక అది బిజినెస్ వాక్యము ఏదన్నా సరే ప్రార్థించడానికి మర్చిపోకుండా వచ్చేసేయండి ఒక చిన్న చెన్నైలో మీటింగ్ కొరకు ఎంతమంది ప్రార్థన చేశారు థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రార్థించిన వాళ్ళు చేయి చూపించండి ఎక్కడని మీ దాసుడు వెళ్తున్నా ప్రార్థన చేస్తా అన్న వాళ్ళు చేయొచ్చండి అయితే వినండి చేయాలా అయితే ఉంచండి దయవజన ఎక్కడికి వెళ్ళారని అడగండి ఏ ఊరు వెళ్ళారని చెప్పిన ఆ ఊరు కొరకు ఆ మీటింగ్ కొరకు ఏం చేయాలి మీరు ప్రార్థించాలి ప్రార్థన చేస్తుండగా అక్కడ దురాత్మలు పోయి ప్రజలు విడుదల పొంది స్వస్థ పొంది రక్షణ పొంది మేలు పొందుకుంటే ఆ దీవెనలో భాగం దేవుడు మీకు కూడా దయచేస్తాడు ఇస్తాడు తప్పనిసరిగా అందుకే మీ దాసుల కొరకు ప్రార్థించి చర్చకు వచ్చే ముందు ఫాస్ట్ గారు ఉన్నారా లేదా ఈరోజు ఫాస్ట్ గారు లేదా అనే వాళ్ళకి ఏ బ్లెస్సింగ్ ఉండదు ఏసై ఉన్నారా లేదా ఈరోజు అనండి ఒకసారి ఏసై ఉన్నారా లేదా ఆయన ఎప్పుడు ఉంటారని చెప్పండి ఆయన ఎప్పుడు ఉంటారు ఆయన ఎప్పుడు ఉంటారు ఏసై ఉన్నాడని రావాలి మందిరానికి ఫాస్ట్ గారు ఉన్నారా లేదా ఫోన్ చేసుకొని మన పెద్దలకు ఫోన్ చేస్తారట ఏం బ్రదర్ అయ్య గారు వచ్చారా మన మన పెద్దలు రాలేదండి ఈరోజు రాలేదండి ఇదొక అయోమయం అదొక అయోమయం ఈ రెండు అయోమయాలే చెప్పినోడు అయోమయమే అడిగినోడు అయోమయమే డబల్ అయోమయం అయిపోయింది ఈ త్రిబుల్ అయోమయాలు డబల్ అయోమయాలు మీ విశ్వాసాన్ని మీరు పాడు చేసుకుంటున్నారు ఏసయ్య ఉన్నాడా లేదా ఉన్నాడయ్యా ఎప్పుడు ఉంటాడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఆకృతిగా ఉన్నాడురా దైవజనులు ఉన్నారా లేదని ఫోన్ చేస్తే మీరు చెప్పాల్సింది దైవజనుడు అద్భుతమైన ఆహారము వేడి వేడి ఆత్మీయ బిర్యానీ రెడీగా ఉంచాడు రండి అని చెప్పండి వాళ్ళు సంఘ పెద్దలు అంటే వాళ్ళు దేవుని అందు భయవ్యక్తి కలిగిన వారు అంటే మనిషి కాళ్ళు చేతులు ఏమైనా చేస్తాయా నా కాళ్ళు చేతులు ఏమైనా మీకు సేవ చేస్తాయా నేను చెప్పే వాక్యములోను యేసు మీకు సేవ చేస్తాడు అద్భుతాలు చేస్తాడు ఆశ్చర్యాలు చేస్తాడు దేవుడు బర్త్డే మ్యారేజ్ డే ఉన్న వారు ముందుకు రావచ్చు మీకు ఒక ప్రార్థన చేస్తారు సేవకులు విజయవాడ అయినా విశాఖపట్నం అయినా సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్లో లుంగంపల్లిలో అలాగే కేజార్ గార్డెన్స్లో కూడా ప్రార్థన జరుగుతుంది కొంపల్లిలో మీరు ముందుకు రండి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వారు చేతులు పైకెత్తగలరా మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చానండి అని వారు నిలబడండి మీ చేతుల్లో బైబిల్ బ్యాగ్ అన్ని తీసుకొని మీ వస్తువులన్నీ చేతిలో తీసుకునండి మీ బిలాంగింగ్ స్టేక్ ఇన్ టు యువర్ హ్యాండ్ అండ్ వాక్ ఫార్వర్డ్ స్టేజ్
చప్పట్లు మామూలు కాదు గట్టిగా గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతు బ్లెస్ యూ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించుగాక నూతన ఆత్మలను పంపిస్తున్నాడు దేవుడు ఇంకా అనేక నూతన ఆత్మలు వచ్చుదురుగాక మేలు పొందుదురుగాక ఆశీర్వాద్ ప్రార్థన షెల్ వి ఆల్ స్టాండ్ నిలబడదాం దైవ సేవకులు మనం నడిపిస్తారు అందరు కూడా ఒక కీర్తన పాడుకుందాం మన తండ్రిని దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రభు నీసుకృష్ణ కృప పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి గణ్యుని సహవాసము ఆయన రక్తంలో ఏసు రక్తంలో కడగబడిన సకల పరిశుద్ధులకు వాక్యం విదేలని మీకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రార్థన పనులకు విజ్ఞాపనకర్తలకు ఆన్లైన్ లో యూట్యూబ్ లైవ్ లోను జూమ్ లో పాల్గొన్న మీకు మీ కుటుంబాలకు నేరుగా సంఘాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ లైఫ్ చేంజ్ రివైవల్ చర్చెస్ లో పాల్గొన్న మీ అందరికీ ఏ ప్రాంతము ఏ పల్లెలు ఏ పట్టణంలో పాల్గొన్న మీకు సేవా కార్యక్రమాల్లో ఏ మందిరంలో ఉండి పనిచేసిన వాలంటీర్గా పనిచేసిన సహకరించిన మరి అనేక విధాలుగా పరి పరిచయాలు అందించిన మీకు సేవకులకును దైవజనులకు వారి కుటుంబానికి సదాతుడే నడిపించి బలపరిచి వర్ధిల్ల చేయనుగాక మేలుంది అభివృద్ధి పొందుదురుగాక దేవుని దయలో మీరు వర్ధిల్లుదురుగాక మీ కొరకు కౌన్సిలింగ్ ఉంది ఎవరైనా కౌన్సిలింగ్ కావాలి బిడ్డలు బాబు బాబు గురించి ఏమైనా మాట్లాడించాలంటే ఇక్కడ సేవకులు మాట్లాడతారు అలాగే ప్రేయర్ కావాల్సిన వారు మీరు ముందుకు రావచ్చు పరలోక ప్రార్థన చేతులు పైకి ఎత్తి గట్టిగా ప్రార్థన చేద్దాం లెట్ సాల్వ్ ప్రై పరలోక మొదన్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ పచ్చబడినగాక నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక నీ చిత్తం పరలోకము నెరవేర్చినట్లు భూమి ఎందులో మా ఎందులో నెరవేరినగాక మా నిధుల ఆహార నీడు మాకు దయచేయి మా రుణస్తులను మేము క్షమించడం ప్రకారం మా రుణములను క్షమించండి మమ్మల్ని సోదరులు అడిగితేక దృష్టిని తప్పించింది ఎందుకనగా రాజ్యం మహిమ బలము శక్తి నిరంతరం నీవై ఉన్నావు మా ప్రీ తండ్రి ఆమె నా ప్రాణమా యహోవాను శ్రద్ధించును నా అంతరము సమస్తమైన పరిశుద్ధం శ్రద్ధించు నా ప్రాణమా ప్రభు యేసును శ్రద్ధించు ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దీనిని మరొక మన ప్రభు ఆయన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకును మీ కుటుంబంకును సమాధానం కలుగు చేయనుగాక మీరు పలకండి ఆ మాట ప్రభు ఆయన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి క్రీస్తులోడు దేవు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక క్రీస్తు నందు ప్రేమైన వరలరా ఈ పునరుద్ధాన పాదివార భారతంలో పాల్గొన్న ప్రియులను మీ అందరికి కూడా ప్రత్యేకమైన ప్రేమ వందనాలు ఈ సమయంలో దైవజనులు ప్రత్యేకమైనటువంటి మరి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుండగా మనందరం ఏకీభవిద్దాం మరి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి బిడ్డల నిమిత్తం ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న వారి నిమిత్తం దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుండగా ప్రార్థనలో మనందరం విశ్వాసంతో ఏకీభవిద్దాం స్క్రీన్ వచ్చేసి అప్పుడు పిల్లలు ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నారు టెన్త్ అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఫార్ ద గాడ్ వీ ప్రే ఫర్ దోస్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ రిమంబర్ దెమ్ హెపీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అలాగే తెలంగాణలో ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కడ పాల్గొంటున్నా తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ వీళ్ళందరూ బుద్ధిని జ్ఞానం వివేకం వరకు దయచేయండి కాన్ఫిడెన్స్ వరకు దయచేయండి మెమరీ పవర్ వరకు ఇవ్వండి పరీక్షలు ప్రతి ప్రశ్నకు రాయగలిగి జవాబ్ ఇవ్వగలిగేటువంటి ఆన్సర్ చేయగలిగిన సామర్థ్యం వారు కలుగునుగాక ఫియర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ తొలగిపోనుగాక ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్ సకల భయాలు ఆందోళన జ్వరాలు జ్వర పీడితులైన వారికి అలాగే బలహీనులైన వారికి స్వస్థత కలుగునుగాక 
క్రైస్తులాడు ఏ సే పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక క్రీస్తునందు ప్రేమైన వర్లరా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి పునరుద్ధానపు ఆదివార పారదల్లో మరి దేశ విదేశాల్లో నుండి భారతదేశంలోని ఉన్నటువంటి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో నుండి ప్రపంచ దేశాల్లో నుండి అదేవిధంగా నేరుగా లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ సెంటర్స్లలో పాల్గొన్న ప్రియులను మీ అందరికి కూడా ప్రత్యేకమైన ప్రేమ వందనాలు విజయ స్టీఫెన్ పాల్ గారు మినిస్ట్రీ తరఫు నుండి తెలియపరుస్తున్నాం ఇలా మరి మీ అందరి నిమిత్తం ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి ఇజ్రాయల్ దేశ నుండి అదేవిధంగా గల్ఫ్ కంట్రీస్ నుండి యూరోపియన్ కంట్రీస్ నుండి ఏషియన్ కంట్రీస్ నుండి మరి అనేక మంది పాల్గొంటున్నారు మిమ్మల్ని బట్టి దేవుడు నామని స్థుతిస్తున్నాం దేవాతి దేవుడు మీరు ఆత్మలో వర్ధిల్చిన ప్రకారం అన్ని విషయాల్లో వర్ధిలింప చేయాలని అనేక విషయాల్లో మీరు మరి మేలులు పొందాలని దైవజనులు దైవజనాలు ప్రత్యేకించి మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీరు కూడా దైవజనుల కొరకు వారి కుటుంబం కొరకు ప్రత్యేకంగా పరిచయల కొరకు ప్రార్థించండి మీ అనుదిన ప్రార్థనలలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి సమయంలో విదేశాల్లో నుండి పాల్గొన్నటువంటి ప్రియులు యుఎస్ అమెరికా దేశం నుండి రత్న గారు తులసి గారి ఫ్యామిలీ సిస్టర్ స్వీడన్ దేశం నుండి ప్రియా గారు యుఎస్ఏ అమెరికా దేశం నుండి సన్నలత గారు ఇజ్రాయల్ దేశం నుండి మణి గారు ఇజ్రాయల్ దేశం నుండి సోదరి సునీత గారు నైజీరియా దేశం నుండి బ్రదర్ నరేష్ గారు అదేవిధంగా ఖతార్ దేశం నుండి అదేవిధంగా గల్ఫ్ కంట్రీస్ నుండి పాల్గొన్నటువంటి ప్రియులు మిమ్మల్ని అందరిని బట్టి ఏసే నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం మీరు ఆత్మలో వృద్ధిలు వచ్చిన ప్రకారం అన్ని విషయాల్లో వృద్ధిలాలని మీరు చేస్తున్న సకల ప్రయత్నాలు కూడా ఫలించాలని అనే దినము దైవజనులు మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తున్నారు మరి అదేవిధంగా మీరు కూడా ప్రతిరోజు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి లైఫ్ చేంజింగ్ పీరియడ్స్లో మానుకున్న పాల్గొంటున్నారు మీకున్నటువంటి ఆసక్తిని బట్టి ఏసే నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం రత్న సిస్టర్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మ తులసి గారు ఫ్యామిలీ గాడ్ బ్లెస్ యూ అండి సన్నలత గారు గాడ్ బ్లెస్ యూ సిస్టర్ స్వీడన్ దేశం నుండి ప్రియా గారు గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మ గాడ్ బ్లెస్ యువర్ చైల్డ్ మనీ గారు గాడ్ బ్లెస్ యూ అండి సిస్టర్ సునీత గారు ఇజ్రాయల్ దేశం నుండి గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మ నరేష్ బ్రదర్ నైజీరియా దేశం నుండి గాడ్ బ్లెస్ యూ అండి మీ అందరి నిమిత్తం ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ బంధువులకు స్నేహితులకు రక్త సంబంధికులకు తెలియపరచండి దేశ విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా ప్రేమతో ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి లైఫ్ చేంజింగ్ ప్లేయర్స్కి ప్రేమతో ఆహ్వానించండి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ కేవీ రావు గారు సిస్టర్ రత్న గారు ప్రైజ్ ద లార్డ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అండి కేక్ కట్ చేయండి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం ఒకేసారి రెండు పీసెస్ తీసుకోండి ఒకరికొకరు తినిపించుకోండి థ్యాంక్ యూ అండి మాకు ఇస్తున్నారు సిస్టర్ మీరు బ్రదర్కి తినిపించండి అమ్మా బ్రదర్ మీరు సిస్టర్కి తినిపించండి ప్రైజ్ ద లార్డ్ గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం ఒకరి చేయి ఒకరు పట్టుకోండి ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడైన మా ప్రయ పరలోకపు తండ్రి నీ గణనామానికి లెక్కించలేని కృతజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రాలనైనా అయా ప్రభా నేటి దినమున మరొక వివాహ వార్షికోత్సవ దినాన్ని ప్రభా వారు జరుపుకోవడానికి కేవీ రావు గారికి సహోదరి రత్న గారికి మీరు ఇచ్చిన ఈ కృపా ధన్యతను బట్టి మీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం తండ్రి కుటుంబాన్ని దీవించండి ఆశీర్వదించండి భార్యాభర్తలు ఇరువురుగా ప్రభా మీ నామాన్ని గనపరచడానికి సేవించడానికి మీరు వారికి అనుగ్రహించిన ఈ భాగ్యాన్ని బట్టి నాయన మీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం అయా నాయన ఇలాంటి సంవత్సరములు గడుచుతూ ఉంటుండగా నీ యొక్క కార్యాలని వారి జీవితాల పట్ల నూతనపరచమని నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వాగ్దానాన్ని ప్రభావ వారి యొక్క జీవితాల్లో నెరవేర్చమని అయా తండ్రి ఉభయ దేదం ఇంట్లో మందసం ఉండి ఏ విధంగా దీవించబడ్డాడో ఆ విధంగా ప్రభావ ప్రార్థన అనేటువంటి మందసాన్ని కుటుంబంలో వారు కలిగి అయా అనేక మేలులు అనేక దీవెన ఆశీర్వాదాలు కుటుంబంగా వారు పొందుకోవడానికి కృప దయచేయండి ప్రేమించి ఇచ్చినటువంటి కుమారుని బట్టి స్తోత్రాలు ప్రభా కుమారుడికి జ్ఞానం దయచేయండి అయా తెలివినందును జ్ఞానమందును వయస్సునందును కుమారుడు ఎదిగి వర్ధిల్లాలి కుటుంబాన్ని దీవించండి కూడి ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యుల్ని దీవించండి మరెన్నో నాయన వివాహ దాంపత్య జీవితంలో మరెన్నో వార్షికోత్సవాలు జరుపుకోలాగున అయా అనేక సంవత్సరములు ప్రభా నాయన ఇంకను రానున్న రోజుల్లో ఈ నామాన్ని గనపరిచేవారిగా వారు ఉండులాగున ప్రత్యేకమైన కృపను ప్రత్యేకమైన కాపుదలను ప్రత్యేకమైనటువంటి క్షేమమును వారికి అనుగ్రహించి సమస్త స్థుతి మహిమ మీరే పొందమని యేసుక్రీస్తు నామంలో కేవీ రావు గారిని రత్న సిస్టర్ని బ్లెస్ చేస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ బ్లెస్డ్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అండి కేవీ రావు గారు రత్న సిస్టర్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మా గాడ్ బ్లెస్ యువర్ సన్ అందరికీ వందనాలు కుటుంబంగా అందరూ ప్రార్థనలో ఉంటున్నారు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు మరి ముగించుకుందాం ప్రత్యేకమైనటువంటి లైఫ్ చేంజింగ్ నలభై దినాల ఉపవాస ప్రార్థన కూడికలు మనకి జరుగుతున్నాయి మరి రేపటి దినాన ఇరవై తొమ్మిదో రోజు మనం ప్రార్థనలో ఉండబోతున్నాం మీ బంధువులకు స్నేహితులకు శ్రేవులాసులకు తెలియపరచండి అన్ని లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చెస్లలో ఈ యొక్క
మరి భారతదేశంలో నుండి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల నుండి కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల నుండి ఏజెన్సీ ఏరియాల నుండి అనేక మంది పాల్గొంటున్నారు మిమ్మల్ని బట్టి ప్రభునామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం మరి నేరుగా కేజర్ గార్డెన్స్లో పాల్గొనే అవకాశం హైదరాబాద్ పట్న ప్రాంత వాసులు అదేవిధంగా జంట నగరాల వాసులు సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ప్రియులు మీరు నేరుగా కేజర్ గార్డెన్స్లో జరిగే ప్రత్యేకమైనటువంటి లైఫ్ చేంజింగ్ నలభై దినాల ప్రార్థనలలో మీరు పాల్గొనవచ్చు మరి మిగిలి ఉన్న రోజులు దేవుని సన్నిధిలో ఉపోషించి ప్రార్థించే చక్కని అవకాశం ఉంది కనుక మరి పాల్గొందాం ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థిద్దాం దైవాశీర్వాదాలు పొందుకుందాం మీరందరూ కూడా మాకు కనిపిస్తున్నారు నవ్వుతూ సంతోషంగా ఒకసారి ఆయ చెప్పగలరా రైస్ ద లాడ్ భారతదేశంలోని ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో నుండి ప్రత్యేకించి ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రియులు మిమ్మల్ని బట్టి ప్రభునామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం మరి పీజే స్టీఫన్ పాల్ గారు మినిస్ట్రీస్ తరఫున నుండి మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన ప్రేమ వందనాలు మీ అందరి నిమిత్తం అనుదినం ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయండి మరి కట్టబోతున్నటువంటి మందిర నిర్మాణం మందిర నిర్మాణం జరుగుతుంది ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు దైవజనులు చేస్తున్నారు మీరు కూడా తెలియపరుస్తున్నారు దైవజనులు మరి మందిరం కొరకు ప్రార్థించండి అదేవిధంగా మీ ఆత్మ ప్రేరేపణ కలిగినప్పుడు మీరు కూడా మందిర నిర్మాణానికి సంతోషంగా మీ అర్పణలు అర్పించవచ్చు మరి అనేక మంది రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తున్నారు రిక్వెస్ట్లు తీసుకోవడం జరిగింది యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా చాట్ బాక్స్ ద్వారా పంపిస్తున్నటువంటి రిక్వెస్ట్ల నిమిత్తం జూమ్ యాప్ ద్వారా పాల్గొని మరి నేరుగా రిక్వెస్ట్లు అనేక మంది సెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు మీ రిక్వెస్ట్లన్నీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనుదినము మీ నిమిత్తం ప్రార్థన జరుగుతుంది మీరు కూడా మరి దైవజనుల గురించి పరిచయాల గురించి కుటుంబాన్ని గురించి ప్రత్యేకించి మీ అనుదిన కుటుంబ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి సమయం మించిపోతుంది తిరిగి మరలా మనం ఉదయకాలమే నాలుగు గంటలకి లైఫ్ చేంజింగ్ మార్నింగ్ ప్రేయర్స్లో కలుసుకుందాం గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్ చెప్పండి నెమ్మదితో పండుకుని నిద్రపోదును నేను ఒంటరిగా ఉండి నన్ను నీవే నన్ను సురక్షితంగా నివసింపజేయదు పండుకున్నప్పుడు నువ్వు భయపడవు నువ్వు పరుణ్ణి సుఖముగా నిద్రించదు యహోవా నాకు ఆధారం కావున నేను పండుకుని నిద్రపోయి మేల్కొందును రాత్రి వేళ కలుగు భయమును కరెను పగటి వేళగురు భాణమును కరెను చీకట్లో సంచరించు తెగులను కరెను మధ్యాహ్నం మందు పాటు చేయ రోగమును కరెను నీవు భయపడకుందు God bless you till then may the peace of Christ be with you amen yoka mandra nimitthe prarthinchal korutunan meer prarthana chestunaru cheyini varu kuda cheyandi prarthinchandi 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 hallelujah 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 లైఫ్ చేంజింగ్ గుడ్ ఫ్రైడే ప్రత్యేక ప్రార్థన కోరిక మార్చి నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ శుక్రవారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి ప్రారంభమగును గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధన జరుగు స్థలాలు సికింద్రాబాద్ కేజీఆర్ గార్డెన్ కౌపల్లి జిపిఎస్ లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చ్ లింగంపల్లి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ప్యారడైజ్ హోటల్ పైన జ్యోతి థియేటర్ ప్రకటన లింగంపల్లి విజయవాడ ఎం కన్వెన్షన్ హాల్ రామవరపాడు రింగ్ వద్ద విజయవాడ విశాఖపట్నం గురజాడ కళాక్షేత్రం తిరుపురంలోను జరుగును దైవజనులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు పీజే స్టీఫెన్ పాల్ గారు మరియు సిస్టర్ శైలా పాల్ గారిచే గుడ్ ఫ్రైడే ప్రత్యేక వర్తమానములు తెలుగులో యస్సు క్రీస్తు వారు పలికిన ఏడు మాటల గురించి అద్భుతమైన వివరణ శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాలు మరియు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయుతులు దేవుని ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించుటకు కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొని దైవాశీర్వాదములు పొందండి డోంట్ మిస్ ఇట్ 